Yes.
Very good morning to all of you. Today we are assembled here for the state level seminar come the webinar on publishing research articles in an indexed journal. So as far as the St. John's College is concerned, during the our NAC assessment period, we have published the 467 uh, scopus and web of indexed journals, research articles in a very reputed uh, journals. Uh, this becomes a positive point uh, during the NAC accreditation committee while they are visiting to our college. So in order to enhance the quality, we have arranged a meeting, the seminar on how to publish a research article in an indexed journal. That means getting an article or publication in an indexed journal, the work, the research work must be, must be uh, adhered to the quality of the respective journal. That means you have to work hard to bring a publication in such an indexed journal. Uh, for that, uh, we let us start the program by the opening prayer. For the opening prayer, I call upon Dr. Kadriven, the Associate Professor of uh, Economics, for the opening prayer, please. उपाय आशीर्वद प्रसन्न Dr. Sudhaka Raisak, Inam, Agalai Sarandar, Kuluvinarikil, In the Nigelchikka Serappu Vandhina Raha Vandhu, Engludi Aarach Manavarikilukku, Eppadi, Research Journals, Yeludhu Vudhu, Pakish Pannu Vudhu, Engludi Kacchu Kudu 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 Hari ini soli kodok pada kini rodi bi sejauh ini mudah cuci cebik rom. Mulut tu mak mudah itu bin kartu pelak atau pukul itu cebik rom. Mudah nama mudah bin perlu dah. Adar kecik kari ini lagi nada nada ke kat terkiri bi sejauh ini rata. Ini sekitar sembilan puluh meter cebik rom kita ambil. Thank you sir. Now we move on to the welcoming session of this program. Respected Chief Guest, Dr. A. John Lawrence, the Associate Professor of English, St. Xavier's College of Education, Dr. S. John Kennedy Vedanathan, our Dynamic Principal, by whom the college is now accredited with the A grade. It is not this, such an easy job. After the long 20 years of duration, we are getting this accreditation process and that we are getting this accreditation. It is such a wonderful thing. It uh, gives the immense pressure for me because I am also associating with me with him and we are enabled to get this accreditation. We are uh, working so hard in such a way that we are not sleeping as uh, in usual times. Our principal coordinating all the activities of our college because of him only, it is possible to get the accreditation process. 
I welcome you, sir. And also, I welcome, once again, I welcome our chief guest, Dr. A. John Lawrence, because he is such an eminent personality. He prepared this topic, and almost all the colleges near and around our Tunnelville district, or even Trithapadi, or even Kanyakura district. He is most wanted personality to deliver this lecture on this publishing research articles in index journal. You came to, uh, you came to know that the quality of the preparation, the quality of teaching, that is why the nearby colleges are always calling him to deliver this kind of lecture. Once again, I welcome you, sir. And also, I welcome our dynamic uh, vice principal because without him the documentation process of the NAC preparation committee is not uh, uh, fine or good because each and every component he is uh, writing in his own style. I thank you, I thank him in this occasion and also I welcome you sir. Next I welcome our NAC coordinator Dr. Sudhakar Isaksa, he is not only the NAC coordinator, he is the coordinator of the research coordinator also. So, he is also working very so hard, he is also coordinating with this NAC peer team and the IQC team. I welcome you, sir, once again. As a token of respect, I call upon our beloved principal to honor him, to honor the chief guest with your shop. He is well known to this uh, district or even the southern part of Tamil Nadu for his oratorship. So I call upon Dr. Chan Kredi Vedanathan for his presidential address. Good morning to each and every one of you. I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am so happy today that the meeting under the uh, banner of research centers of our college is being arranged. I'm so happy uh, that the Dr. Arunyan and the IKC coordinator welcome. When he was, you know, talking about all those things, you know, he was uh, having the overwhelmed, and also uh, I was able to see his feelings in his heart and mind. Thank and praise God that you now by God's grace we were able to get the NAC A grade because. For the past 19 years, maybe for the past six years, we have been striving. He was mentioning about so many things, but I think one sentence and I have written as soon as I became the principal of this great institution that the teamwork works. The teamwork works. It is actually meant for teaching and non-teaching stuff and also for the students. And also, I have mentioned as soon as I became the principal, that is meant for the student community. Joining the student communities, teaching and not teaching stuff, by the grace of God, we were able to achieve this NAC A grade. And you know, the main and important part of A grade achieving is this research activities that you must know. And we were not able to give much importance to this research and development activities in our college is concerned. I don't want to find fault with this because the research centers were less those days. By the grace of God, with the cooperation of all the faculty members, you know, we were able to establish after 2016, all the departments have become except one, became the research centers. It has been uh, upgraded as the research centers. Because of that, you know, by grace of God, now we have around 96 PhD scholars in faculties of cancer. And you know, around 62 people having you know having this guide status. Under them, around more than 250 students have registered their name. 
So that, they are publishing papers as it was mentioned by Mac uh, and the accuracy coordinator that you know many number of publications came out and because of that you know we were able to get we are safe when we are getting this great status. And for that the whole college should be appreciated that is one aspect. Another aspect is you know two gentlemen I just wanted to First, I would like to thank our uh, beloved IKC coordinator, Dr. Arulyana, and uh, show your clap of hands. And you know, it has been divided into two. One is arts and other one is science. You know, Dr. J. Sundar Raj, head of the Department of English, he has been designed or assigned the job of arts for arts. You know, he's the research coordinator. Dr. Sudhakar Rai said, he has been assigned the job of, you know, taking care of all the science faculties and also, and also the science departments as uh, not as a dean in autonomous colleges but as research coordinators in our college's concern. And you know they are all living examples. I think I request the vice principal to come inside. See, you, you can see the history of uh, you know uh, Manormaniam Sundarnar University you can find you know who has more than 20, 20 research scholars, you know, more than 20, he has produced more than 26 research scholars. <laughs> he has worked, you know. And in all the committees, you know, he will be available, not only that, you know, he's the man every time having the earphone in his, uh, you know, ear and, you know, he'll be conducting the DC meetings and so on. <laughs> Such a busy person in our college campus, you know, he has lot of you know, achievement towards this institution in terms of research and developmental activities. Now maybe people may think that you know it's very easy in hard subject. I think Bennis and other people should not get angry, including Dr. Kadaravan. But you know, the same way in science also the research and development has come up uh, in our college is concerned because of person Dr. Sudha Kadaisa who is an coordinator and also that he is the research uh, coordinator for science faculties and also the science departments. And he has produced more than 15 research uh, you know, uh, scholars so far. I am sure that uh, he will be producing more. More than everything as it was pointed out by IPC coordinator that the animal house where it is available in our college campus. You know it has been established by Dr. Uh, Sudha Kadaisa. Not only that, that was the reason, you know, fetching more points in uh, NAC uh, is concerned and that particular aspect. You know, I think uh, the IKC coordinator also will be accepting with me that that is the main reason and, you know, it has been impressed uh, to the uh, NAC people. So, I am so happy to have our uh, beloved chief guest of this day, uh, Dr. John Lawrence in our midst. As soon as the word or the name John Lawrence is pronounced, I think most of the people, you know, clap their hands. It means that, you know, he's a well-known personality. Not only that, you know, during the time of this COVID-19, I think when he was organizing certain webinars, you know, I came to know that hundreds of students, hundreds of students, you know, uh, you know, came on this webinar and attended and benefited out of his, you know, thoughts and uh, mostly the North Indians came into these uh, online programs and they were benefited and you know the southern part of Tamil Nadu you know is uh, benefited out of his uh, talks uh, in connection with the research articles presentations in the uh, index journals. I'm so happy that you know the nearby institution St. Saviour's College of Beard Education uh, you know uh, which is, uh, uh, which is uh, very popular because all the institutions available here in Tirunal Valley established you know 100 years old institutions and because of that only you know these portions or this um, uh, this southern part is known as you know, uh, Oxford of uh, India you know South India so including St. Saviour's, St. John's and Sarah Decker College having united together only those days you know it was called even today it is known as in, 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 in any examination group on group two if one question is asked uh, which one is known as the Oxford of South India, definitely you need to write Paul Engelberg. The reason is St. John's College and St. Saviour's College and Sarah Decker College. I think you have to clap your hands. <laughs> and Dr. John Lawrence, you know, came from that St. Saviour's College and I am sure all the students are going to benefit out of his talk. And he was very particular that, you know, he wants more time. He wants more time. So, having uh, known all the factors that, once again, I am so thankful 
to all the organizers of this function, especially the IQC coordinator and NAC coordinator, for uh, having arranged in a wonderful manner. I'm sure that you are going to benefit out of this program. God bless you. Thank you so much. Thank you very much, sir. I am extremely sorry because I am not welcome you, the participants. <laughs> sorry for that. And also I welcome the learned professor, Dr. Penis and Delegate of the Director of Training and Placement Cell and the uh, coordinator of the Center for Indians, Dr. Uh, uh, Dr. Ratna Prabhu, and uh, my dear friend, Dr. Uh, Darwin, and also Dr. Kadrevan, sir. And also our librarian, the librarian, Dr. Joshua Krugavran, sir, and uh, Madam, Dr. K. Vijra. So, once again, I welcome all the faculty members and the student participants and the research scholars and other uh, learned faculty members. Thank you. Now this is the time for uh, introducing the research person. For introducing the research person, I call upon the main principal, Dr. Dr. Uh, Dr. S. Uh, R. Jaisinder Raj. So, welcome you all again. Good morning. Respected Principal Dr. S. John Kennedy, who has been part of so many programs, not just this one, over the years, very supportive and cooperative on every occasion, making every seminar worthwhile. So I take this moment to hold myself appreciative of his great extension of service to the institution and to all the student community. And, uh, you know, we have been undergoing a lot of uh, tests. You know, wherever you go, there you have to go into a lot of tests. You go to the hospital, lots of tests and everything. So education institution also should undergo a lot of tests. And one such test is NAC accreditation. And we've been through, pulling through, and we are uh, a quite a wonderful working community, a very humble working community. So we were able to hold together, hand in hand, and walking together, minds together, and then finally reach the destination, and we are now regarded as the A graded cause. So that's a great occasion. So uh, this, uh, in this moment, you know, I must uh, acknowledge and thanks the greatest contribution uh, I extended to this team as IQAC coordinator. We have before us uh, Dr. Aruna, who has been uh, mobile all the time, moving all the time in, inside the campus, wherever you see, skipping his lunch. Every time I, I meet him, I ask him, have you, you had your lunch? That's the question. And he would come with a big no. <laughs> <laughs> so that's quite interesting. So I, 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 I record with thanks the greatest thing at IQAC coordinator and also the NAC. Uh, uh, coordinator, uh, Dr. Sudhan Rai, who has been very busy neighborhood because uh, quite often when I happen to teach in the classroom, I hear lots of calls from some uh, animal calls and all the bird calls and everything. What is going on? I, 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 would, I, I used to be very anxious and, and then I know it is all because of uh, my, my friend uh, uh, Sudhan Rai, he is he is the owner of the animal farm. <laughs> we literature students, we have a book by George Orwell and you know, so we are all very happy that we are part of a very wonderful, friendly community. And so, at this juncture, in this, in this scenario as the backdrop, we are, we are really feel honored. We feel really honored, you know, personally I feel really honored to have a very great personality, Dr. A. John Lawrence, Associate Professor of English in the U.S. College of Education, uh, amidst us. He is old. He looks old, I am old, everyone is old, and the institution is also old. <laughs> but when it comes to the term old with teachers, it speaks volumes. It speaks volumes because experience. experience. So I'm really honored to uh, introduce a great personality who has been associated with a very old institution, uh, who, has gone, uh, who has gone running along with the institution for so many years. And I must thank God for having graced him with the wonderful health, strength, and life. 
as I was, you know, I was given this sheet of paper, uh, uh, more than uh, four or five sheets, and I was, I was browsing uh, through this, these sheets, and I was, I was really uh, fascinated by the kind of character he has, because uh, all the, all his academic profile uh, proclaimed that he had, he's been a resource person, only a resource person. Being a resource person is no joke, I know. Being a resource person is no joke. And uh, all one, two, three, four, five, six, seven, eight, runs out to uh, so many numbers. Everything resource person, resource person, resource person. So he is strongly rooted in this resource, resource person. And that is a fine example, illustration, or uh, rather an academic demonstration of his credibility, creditworthiness, and his great academic strength. So, uh, sir, uh, we are really blessed. We are really privileged. We are really honored as an institution to have you in our midst before us because we know that we are in for a great, very great sessions. Because we know long, long, long ago, many centuries ago, civilizations were created by great speakers like Socrates, Plato, Aristotle, Horace, and Longinus. Great, great Aristotle historians, great, great kings like Alexander and all that. So all these people had one thing in common, a resource. Resource. And what is this resource? What is a king's resource? What is the philosopher's resource? And what is academic resource? So I'm really happy, dear students, uh, dear participants, that we are in for a very wonderful session, a great session, a very inspirational and invigorating session. So together we say, and uh, we look forward so uh, when I when I say he has been uh, uh, he has been a resource person to so many workshops, teacher educations, and basically you know he hails from uh, a school of education, be a college of education. So naturally he is uh, language oriented, uh, confined to uh, the parameters of uh, language teaching, the language skills. Because in, in one of the sheets uh, we we have a. A lot of issues discussed by this, and the first issue is why do the L2 students struggle to speak English properly? So still, the, the question is: to, this was asked so many years ago in the 60s, the same question, the 70s, the same question, and we still have the same question. So this is quite a challenge. Uh, that's why I was talking to my students. You know, they had the regular classes, and they said you have to move beyond the classrooms uh, because classrooms are not enough. Because I was an author of Rai, a great professor and a critic, uh, I used to tell them quite often to my students that uh, a teacher, a classroom is very limited, a classroom is an absolute, but you have to move, move beyond the absolute. I told my students, we are going to, uh, we are going to attend a session uh, that uh, we, we, we have a lot of things outside the academic experience. So I'm really appreciative of the great man who has done this PhD in the year 2020. I am a Tamil Nadu State Education Diploma and everything, and, you know, and his work experience has been voluminous, quite voluminous. And uh, uh, quite interestingly, he has uh, uh, MPhil Psychology, uh, MC, MSc Psychology, MPhil English. I think the psychology will uh, hold the response, the resource. And with the camera looking up of the eye, they know what to speak, when to speak, and what to do. So he has the psychology and the English and the MBA that he made. So has been, uh, uh, and, uh, and he has been honored over the years as a reviewer, as a research person, and he has been honored as a practical examiner. And he has a lot of, lot of things. But one very important thing is, what is he going, he going to share with us? So like you, every one of you, I'm also looking forward to hearing from you. Thank you, sir. Actually, the research person is so simple and humble, but as far as the knowledge is concerned, it sounds. It sounds like anything. Now I call upon our research person, please.
donné. Man is important. Fight is important. And second, I would like to repeat. Man is mortal, writer is immortal. Do you agree with me? If you agree with me, you are worth to be here inside. And without my motivation and interest, you will succeed. A respected principal, vice principal, IKC coordinator, NAC coordinator, professors and my dear students. This platform is new. Me in the sense I am not of this field. I purely belong to education and there is a separate college, separate university, separate assessment team at the local, at the higher level. We have heard of in general, colleges are divided into two arts and sciences. Now you know that I love education and I come from education. So hereafter you should say what are the branches of different colleges. Number one, arts. Number two, science. Number three, education apart from engineering and medicine. And my focus has been writing articles in index journals. I chose this topic to be a resource person and I have learned on this topic for more than three months over nights, not days, during the period COVID just because I am not a scopus writer. I hope you understand what I mean. I have not written anything in Scopus, therefore I wanted to write in Scopus, but to be frank, I have not still written even a single article in Scopus, but I have been the resource person on how to write in Scopus journal. And to your surprise, another information, I am one of the reviewers of two Scopus indexed journals, but I have not produced even a single Scopus indexed journal. It's a wonder. I do not know how, but it happens so. Even last week, I have got a mail saying that would you be kind enough to review an article from a Scopus Index journal originating in US. And I gave the acceptance and they gave me two weeks and another two weeks for reviewing and I have submitted and I have got the reply it was okay, good enough. But the question remains still, I do not know how they have chosen me. It is abnormal. It is near normal. And many asked me, how do, how, do, how do they know? And I replied, if you know, please tell me the answer. Okay? So life is mysterious and writing an article is mysterious. Sometimes success comes for those who fail. Identity comes for those who are not identified. Establishment comes for those who are not established. It's all God's, God's constants. So with this introduction, let me begin publishing research articles in index journals. And I'm very happy that this Jams College has produced more than 40 articles in the sports index journals. So not 40, 400. 467. Now question comes, should I handle this session for those who have already produced 400 plus articles in Scopus by a man who has not produced even a single? Okay. Good. Always questions gives you the answer. 
ask questions and they will enjoy. The question comes before start ask a question. Don't start anything without a question. Sometimes to succeed something that we do not know and something that we do not know how to, it is better always to go by starting a question or by finding out the answer first and going upward. In mathematics we do sometimes. We know the answer but we do not know how to arrive at the answer so we grow from answer to the sum. Similarly, for writing articles, if you don't know, you go for you go from the reverse. I mean, don't learn how to write. Just write, then you will know how to write. I hope I am right. I hope you understand. எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரியலன்னா எப்படி எழுதுறதுன்னு கத்துக்காதீங்க ஒண்ணுமே புரியாது எழுதிருங்க போக ரொம்ப கத்துக்கலாம் நவ் கம்ஸ் கொஸ்டின் வகை ரிசர்ச் அண்ட் வை பப்ளிஷ் நம்பர் ஒன் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் If what I, what I address is audible to the online and offline audience, it is because of research. If you sit on the chair, it is because of research. Please remember the design, the aerodynamics, okay, the material, everything is the result of research. Someone has contributed and you are enjoying it. So someone else work benefits you and you enjoy without knowing who is the cause of it. That is research. So if you do your research, it is going to benefit, I say, humanity. Not a particular group, not a small group. You may do your research on a topic that benefits your section or but at the larger level it will benefit in the field of science and of course in arts too. Okay. Do you know why it benefits the humanity? Because a research centers around the problem. Any solution that cannot be arrived at the solution can be arrived at only through research. Only through discussion. If discussion is unable to solve any issue, then that issue cannot be solved by only research. If research doesn't solve, is there a possibility of a research that doesn't solve an issue? No. Present research will not solve. Future research will solve. You may fail in your research. That is also your research. But one more else, who has taken up the research based on a failed work will succeed. That is the positive side. So doing research is your contribution and it is a service. Please remember teaching is a service. But that is a paid service. Remember, doing research is unpaid service. I hope you agree with me. If you don't agree with me, if you, then you will later become a professor. It is for this reason some prefer not to indulge in research, not to in research. But still, make up your mind the young mind that you should do research because it is going to serve the mankind. 
then the number two reason for doing research is this it helps other research there is a joy in helping others peace of mind comes to those who give peace similarly if you do your research it may not benefit you a guide may guide your research student for 2 years 3 years 4 years 5 years but for that guide there may not be or there may be less benefit but it benefits the researcher and the future researchers that is the point so for helping others you do research உனக்கு புண்ணியம் இல்லையான அளவுடைய சந்ததிக்கு புண்ணியம் பார்ப்போம் அதுக்காக நாச்சம் ஆய்வு செய்யும் அது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுடைய சந்ததிக்கு தெரியும் யூ மே நாட் நோ தட் சம்மன் ஹேஸ் பில் சம்மன் வில் பில் ஹிஸ் பாசிட்டிவ் ரிசர்ச் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் நெகட்டிவ் ரிசர்ச் ரிசர்ச் தேர்ஃபோர் டேக் அப் த ரிசர்ச் இட் இஸ் அ சேலஞ்ச் then the third reason for taking up research is that it is a personal professional academic credit i carefully use the word personal because if we have a good research profile the possibility of being employed is more getting an employment in the years to come is going to be examination oriented and research oriented to be plain simple terms pastor and it does that number one then number two do research and for information i say do research and don't become a professor at an early stage because your professor is less paid and a research scholar is more paid a professor is paid 10000 per month a research scholar with jrf is paid 40000 per month and 60000 per month so which is better don't become a professor become a researcher and another information as per nep 2020 70% of percentage of research seat is going to be allotted for those who pass jrf only 30% of seats are going to be allotted for the other entire academia 70% of jrf need to pass panna mattumna research ku la application poda mudiyum 30 per dhan direct ah ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை யார் வேணா உள்ள நுழைஞ்சிடலாம் கைடு சொந்தக்காரனா தெரிஞ்சவனா அல்லது பிடிச்சிருக்கா அல்லது அதா இதா இதா உள்ளதுக்கு போட்டுக்குவாங்க அந்த காலம் முடிஞ்சிருச்சு இட் இஸ் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்டட் இட் இஸ் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்டட் யூ மே நாட் பி அவேர் ஆஃப் ஸ்டம்ட் ஹேஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் பிகாஸ் இட் இட் ஹஸ் டேக்கன் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் நாட் கோயிங் இன் அலைன் வித் என்இபி but there are states that all this so as in minds i am doing research i want to motivate you to become a professor but become a researcher because you are more that it is your personal academic professional credit once you complete Graduate research, the status quo goes up. Graduate fellowship in a research நம்ம 
our language like country fellow of Prince Law, and I in the fellow there, in the fellow would a credit taker. Oxford like fellow Morse, it is a dignitarian term. Okay, good. Career development. Your professors will talk or the staff would talk of or they use this word CAS Career Advancement Scheme and the Career Advancement Scheme is academic oriented that becomes a part of a regular teaching. Number two, research oriented that, come, that never comes as a part without your effort. Then another, the third aspect is curricular, extracurricular activities that also have to come with the extra effort. There are three writing and I can move up on it. Four and a little and a little bit. One part of the trend of the IVC. Move on the extra curricular. The second place a greater. Without having research, you cannot build up your career. Okay. To apply for research projects, you need research. Everything is marked. The case of 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 this is only a guideline. I got a central government project, UGC MHRD project, and all those who were sanctioned were those who have done already research. But I applied for a project and it was sanctioned by MHRD New Delhi without doing any prayer research.
இங்கே கேட்டால் ஃபேன் கூட ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ஆயிரத்தெட்டு பில்லு எழுதி ஆயிரத்தி ஒரு ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காட்டி நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகிடும் அப்போ எது லாபம் அப்ளை ஃபார் ரிசர்ச் பிகாஸ் தே கேவ் யூ தே கிவ் யூ ஃபண்ட் பணம் கொடுக்குறாங்கப்பா பணம் கிடைக்குது இல்லை நான் எதுக்கு இங்கே இருக்கேன் அப்போ சோல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் தென் அனதர் ரீசன் இஸ் மணி வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் எல்லாருக்கும் கொடுப்பா நீ எதுக்கு படிக்கிறீங்க ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கா படிக்கிறீங்க
being selected to publish is the most important to be born in mind when you write. In article, you can go there. In the months, they are written on that. Now, article, you are done on a plane. You are done. If you are done, you are done. 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 Number one, what is number one? Title. No general article, other than Naka, title of Pata, whatever, I'm for the case. If the editor or the editorial team gets around 100 articles to be published, 50 is rejected by looking at the title. I prefer to use, with a slight modification, 50% of the article is rejected because of online. Correct? The title is a line. One word is a part of the line. And the one word is a part of the line. And the one word is a part of the line. And the one word is a part of the line. So, if you take three months for writing an article, you should take six months for deciding online. I say three months for writing the article. I am going to write 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 So, one line decides. Then, number two, abstract. Do you think that there is anyone in the world who reads your full article after writing it? You can article on the other three, and that's worth it. Full of British point. That's what you can do. Pula beri ke wife pura, seri. Na mati ke kira? Ni, ama yer dene arti arti ke leh asal tu bodoh tu leh. Pula pergi ke kira? Madu pula patri ke kira? Abstract tu mandor patri bodi ke? Kita nelayan. Apa? Bodoh tu leh waktu ni pergi ke ada arti ke leh dengar dek ke? Enak custom. If you know what is what, then there is nothing, or that is everything. No, one is sadhana marke liye kare. Inga moon manar parche ladri inga lla. Andha parche pe pora yara chhodo vado utar pulla varigriya padichhi poy nani kriya. Tirti mark kodo vado nani kriya. Chumma siriya kuda. Dekho andha professor na rumbo onda lla. Pur pulla andha tar nani kriya kuda. Na mati kya kare na. Ni wajib rehat, profesor rehat, ni post student rehat, ni allah lain ni ni perlu patut bangun, perlu bukak rehat ni pah. Ni berci berci mar pada pora. Ni semua pernah pora dulu lah. Apa yang berci rehat, kucing bayi pora patut rehat, main ke motor dulu lagi. Ada berci kita kereta dia lagi. Ada yang mana dulu lah. Nobody is going to read. Then why do you hesitate to write the articles? Are you putting for the love to the other end of the land? But if you think that nobody is going to read, therefore I will write an article, then nobody is going to accept your article. What then, but if you put it in my put of Mata, I run on a particular board and if you have people. Are you my love? Oru boyle ya hati kita pergi ke borderer, dan saya ini sesuatu yang ada di mana, oru tuh muda tuh orang tuh hati kita pada mata. It's a paradox. Therefore, pay attention to 
write the abstract. First, learn to write the title, then number two, learn to write the abstract. Abstract is the most read, most read. Abstract is the anima vidipa. Or only you will, abstract is read if someone is interested in the title. If someone is interested in the area, then they are going to first street, almost everybody will read the abstract. But few will go through the paper. Few, very few. Then number third. Your article is going to be selected by the references that you give. Hangover item nothing la. Talaipu reference had a sealer in your reference book. Reference decides whether the article is of quality or not. Reference about the
So per line only from 8 to 10 references are possible. So if we have 40, it comes around 4, 4, 4 or 5, 5 pages. That's a good number in terms of page and that is a criteria or one of the criteria for selecting your article. Now, that article is written like a Kandipa Nadar, other than 50% left, or a one third reference. Have more references and give it in proper citation. And citation, of course, both in text and in text. Both. Then, how to write a title? That is very important because this single line decides whether your article would be selected or not. Then why you should pay attention to writing the title? Okay? The title is the first read by all. First impression is the best impression. And that is the deciding impression. Or that is the final impression. And the very low on Talibi Therefore, that single line is the first read by all. Then number two, that single line summarizes the entire research work that you have done. Even if you write an article for 20 pages, 25 pages, 15 pages, it's all about that one line. And as I said, that single line is a deciding factor for the editor, reviewers and the readers to decide whether to read or not. If no one is going to read, it, you read your article, what do you write? If you read your article, what do you write? you read your article, you write your you if you expect that someone or the readers should read, decide, choose the title wisely. Okay. And the title statement should reflect the purpose and benefit for reading your work. It is a world of pragmatics. What is useful is right. What is not useful is useless. This is the
உங்க ஆர்டிகல் படிக்கிறதுல அவனுக்கு என்னப்பா கிடைக்குது அவ ஏன் உன் ஆர்டிகலை படிக்கணும் விதியா பொழப்புள்ள அவனுக்கு வேற வேலையே இல்லையா உன் ஆர்டிகலை படிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு மொபைல பாக்குறதுக்கு நேரம் இல்லை ராத்திரி போகல உட்காந்து இருக்கிறான் அப்ப உன் ஆர்டிகல் எவ்வளவு படிப்பான் அப்ப படிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் படிக்க வைக்கணும் என்ன செய்யறோம் இட் ஷுட் பெனிஃபிட் And uh, deciding whether it is useful or not is going to be determined only by the title. Okay. Then, a good title should be brief, clear, describes the key content, okay? not vague, not mysterious, not high sounding, and don't use unfamiliar words. Okay? Nothing unwanted should be there. Okay? and it should not be too lengthy or it should not be too brief okay and all these use the title case and your title should be for a common reader or thalai pe epdi irukana naka ipdi da pora pokla abhi thirumbi paakadum pola irukku சரியா சில பேர் பார்த்தா அப்படி பார்த்துட்டு போடும் போல இருக்கும் அப்படி பார்த்து அப்படி வேக போயிடு அப்ப திரும்ப நின்றுட்டு பார்க்கணும் அவங்களுக்கு தெரியாமச்சு பார்த்துட்டு நமக்கு தோணும் அது ஏன் என்னெல்லாம் தெரியாது அது மாதிரி தான் அப்படி வேகமா புரட்டுற வேகத்துல அந்த ஆட்டிகளை பார்க்கணும்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு இந்த டைப்பில் இருக்கும் திரும்பி திரும்பி பாக்குறேன்னாக்க என்ன using மூணு விதத்துல டைட்டில் கொடுக்கணும் நம்பர் ஒன் பை ஸ்டேட்டிங் த மெயின் பாயிண்ட் இன் சென்டென்ஸ் ஆர் இன் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம் த நம்பர் டூ இன்ட்ரடியூஸ் அ சப்ஜெக்ட் இன் அ கொஸ்டின் ஃபார்ம் த நம்பர் த்ரீ டெல் த சப்ஜெக்ட் பட் நாட் த கன்க்ளூஷன் தீஸ் ஆர் த த்ரீ ஸ்டைல்ஸ் தட் யூ கேன் காயின் அ டைட்டில் which one decide which one is more appealing it will be more appealing just read the title number 1 memorization does improve your spoken english and exploration that is the title so here what is given the finding the finding or the result or the end output is given then number 2 lockdown is it a solution to covid 19 it is a question no answer in title number 1 style type style number 1 answer is given style number 2 only question is given no answer is given in style number 3 effectiveness of online teaching learning and here the area is given and the conclusion or the finding is not given idala engey solli tharamaatanga pa theriyadhu யாருக்குமே தெரியாது இப்படி மூணு விதத்துல டைட்டில் அமைக்கலாம்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது எனக்கே தெரியாது நான் பப்ளான்ஸ்ல வந்து ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தேன் அதில் தான் எனக்கு தெரியும் ஐஎம் அண்ட் அப்ரூவ் பப்ளான்ஸ் ரிவியூ அதில் தான் நான் படிச்சுக்கிட்டேன் பப்ளான்ஸுங்கிறது ஹெட் ஆஃப் சயின்ஸோட டேட்டா பேஸ் ஓகே சரி அமங் தீஸ் த்ரீ டைட்டில் விச் இஸ் த மோஸ்ட் இம்ப்ரெஸிவ் எது பரவாயில்ல அதாவது பரவாயில்ல இல்ல எந்த டைட் படிக்கும் போல இருக்கு செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் அப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ஏ பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் ஆஸ் ஃபார் சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு அட்டிடியூட் இஸ் கன்சர்ன் நதிங் இஸ் ரைட் ஆர் ராங் இட்ஸ் ஒன்லி ஏ ஃபீலிங் நீங்க 
number two ga impressive ana nariya article pathinga naka number two style la irukka or journal irukka naka 10 article podranga naka adula vande oru article kuda inda question style la poda matanga yaan theriyuma appadi question la matta ella paayala padipa ella paayala padichaaka nammalukku therichu ஒரு <laughs>
சரி டைட்டில் எடுத்து என்ன வரும் அப்சாக்ட் அப்போ அப்சாக்ட் எப்போ எழுதணும் டைட்டில் முடிச்சோடனே அப்சாக்ட் எழுதணும் பேப்பரை முடிச்சுட்டு தான் அப்சாக்டே எழுதணும் நேரமாக ரைட் தி அப்சாக்ட் இந்த பிகினிங் ஏன்னா ஆர்டிக்கல் எழுதும்போது ஃப்ளோவில் எப்படி போகணே தெரியாது எந்த பக்கம் எழுதிட்டு போகுதுனே தெரியாது நம்ம உடனே நினச்சி எழுத ஆரம்பிப்போம் கடைசியில் எங்கேயாச்சும் போய் நிற்கும் கடைசியில் சில சமயம் போய் நிற்கவே முடியாது புரியுதா தீசிஸ் கூட எழுதிடலாங்க இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு do the thesis or write the thesis but to write the article is more difficult okay and now pay attention to write the abstract and leave the space for writing the abstract and spare it for the last to complete but appear at first okay. then what is an abstract an abstract is a summary of your paper and it has a definite purpose it provides the entire content i use the word entire content ala mulusa irukala apdi kudutha and it tells what is inside ulla irukkana enna irukku thorandala paaka thevilla pa summa abstract ah padicha அதனால <laughs> 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 நான் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லலை எல்லாரும் ரைட்டிங் அண்ட் அப்சாக்ட் இஸ் சயின்டிஃபிக் மெத்தாடிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ யூஸ் த டேம் பர்பஸ்லி ரைட்டிங் த அப்சாக்ட் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் இட் ஷெல் சி ஒய் தென் இட் இஸ் எ குட் அப்சாக்ட் நம்பர் ஒன் இட் ஷுட் பி இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அக்யூரேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஷார்ட் பிரீக் டு த பாயிண்ட் இட் அண்ட் it should cover all sections of the paper or abstract abdi nak ella section e cover pani and the general format of an article is in breadth introduction methodology research sorry results and discussion okay and all these sec- sections should be covered and it should be to the point there should not be even a single word that is not necessary in the title and the abstract kadai eludukura and even the number of lines that should appear in an abstract is fixed yetna vari irukanu ngiradha vandu fix panni kodutupom chumma dinge inga local la eludana enna vena edikalam இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்லாம் எப்படி எழுதணும் எத்தனை வரி இருக்குன்னு லைன் போட்டு கொடுத்தோம் அந்த வரியில் எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா உட்காராது ஐசிஎஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணிங்கனாக்க அந்த சப்ஹெடிங் உள்ள ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருப்போம் அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் வேர்டு தான் உட்காராது அதே மாதிரி நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல்ஸ்லையும் ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு அந்த ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் லைன் கொடுத்துருப்போம் அப்சாக்டுக்கு லைன் உண்டு வேர்ட்ஸ் உண்டு ஓகே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சாக்ட் நம்பர் ஒன் descriptive okay what is a descriptive abstract descriptive abstract states the purpose states the objective the methodology and idea of what is inside then what is missing what is purposely not said results and conclusion 
and without setting the finding that abstract is useless and as per rule you are not supposed to include any abstract for which there is no result in your thesis therima undu phd thesis la result illada end abstract avakkapadathu it should be rejected it should not be selected why enna kaaranathukku udukamaatengranga can you guess என்ன தெரியுமா துட்டு பணம் அந்த ஆர்டிகிள் வாசிக்கணும்னாக்க இந்த ரிசல்ட் நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னா டாலர்ஸ்ல பணம் கட்டணும் டென் டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த ஒரு ஆர்டிகிள் படிக்கிறது கட்டணும் அப்போ இந்த ரிசல்ட்ட கொடுக்காம இருந்தா தான் நீ வந்து என்ன செய்வ பத்து டாலர் இருபது டாலர் கட்டிய நாட்டுக்குள்ள படிக்கணுங்கிறதுக்கு காசு கொடுத்து வாங்குவ அது வந்து அவனுக்கு லாபம் கம்பெனிக்கு லாபம் பப்ளிஷருக்கு லாபம் ஜேர்னலுக்கு லாபம் ரனிங் ஜேர்னல் இஸ் அ பிஸ்னஸ் ரனிங் ரனிங் அண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் பிஸ்னஸ் த டேஸ் ஆஃப் ரனிங் அண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் மோட்டிவ் அலோன் இஸ் ஓவர் சிமிலர்லி the days of running a journal for service purpose is over it is all run by corporates it is all run by industries industrialists have stopped running the industry but started running the educational institutions that is a fact similarly corporates are running this business general running business because that is highly profit oriented therefore they don't give this then this is the opposite of descriptive abstract is informative abstract and in the informative abstract purpose objective methodology results and conclusion conclusion is equal to the recommendation or the application and all these five are given in your research work you should select the abstracts which presents these five elements seriya purpose objective methodology results and conclusion so what are the two types of abstracts descriptive and which one should you select in your uh, scholarly research works informative for referring to the descriptive abstract what should you do hmm for referencing the descriptive abstract what should you do pay panam gatti ko pa veram illa panam gatti vaanga veram illa good look here this is an example of an informative abstract this is taken from the scopus index journal the title is partial measurement in variance of beliefs about teaching for creativity across us and chinese educators okay and here if you look at in the abstract background aims sample methods results and conclusion is given ellathai kudutta unak enna na theriyo onnude research la the findings kondu enna na thevai ellathai இது யார் தெரியுமா கொடுக்குறாங்க ஆர்டிக்கல் படிக்க விட மாட்டா ஃபுல் ஆர்டிக்கல் எந்த ஜேனல் விட மாட்டா ஆனால் 
எல்லா ஜேர்னலுமே எல்லா அப்சாக்டத்திலையும் எதுக்கு தெரியுமா ரிசர்ச் அந்த அப்சாக்ட் கூட கூட சைட்டேஷன் கூட கூட அவன் ஜேர்னல் அதிகமாக வைக்கும் சோனி டிவி அதிகமாக வித்துச்சுனாக்க அதிகமான பேர் வாங்குவாங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு ஜேர்னல் அதிகமான பேர் படித்தாக்க அதிகமான பேர் ரெஃபரன்ஸிங் பண்ணால் அந்த ஜேர்னல் வந்து அதிகமாக விற்கும் அதுக்காக தான் அப்சாக்ட் வெளியே விடுறாங்க Then, there is another type of abstract that is structured and unstructured. This is one of the main abstracts. Okay? In the structured abstract, okay, they will give you the subheading and you have to write within that. They will give you the subheading within the அப்சாக்ட் அப்சாக்ட் உள்ள என்ன சப்ஜெக்டிங் வரணும்னு நம்ம கொடுத்துருவோம் அதுக்குள்ள தான் நீ எழுத முடியும் அப்படின்னு நம்ம இஷ்டத்துக்கு இதை எழுத முடியாது ஸோ ஹியர் தே வில் ஸ்டேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்பஸ் அப்ஜெக்டிவ் மெத்தட் ரிசர்ச் கன்க்ளூஷன் தீஸ் டைட்டில் வில் பி கிவன் இன் த அப்சாக்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் தென் த செகண்ட் டைப் இஸ் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்சாக்ட் இன் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்சாக்ட் யூ கேன் ரைட் இன் லைன்ஸ் without any subheading they won't give the subheading and you should not also give any subheading but you should present it in the form of a paragraph subheading poda kudade avangal kudukka mattaanga ana paragraph mari edu idu unstructured majority of the journals follow this style and the structured of fact is nothing there is nothing wrong in using the there is nothing wrong using the தெரியும் <laughs> then before i take the abstract remember always read the journal guidelines write according to the format ninga or if you are writing an abstract or an article for a journal first go through the journals articles at least 5 to 10 or anju patti article and the journal la publish pannada padikama ஒவ்வொரு <laughs> don't follow a style on your own then submit it won't be rejected they will ask you to re submit after carrying out the necessary correction then more modify panadathu adike edu better enna epdi neenga padichittu find out whether they are following descriptive or informative structured or unstructured what do they follow in particular journal and then follow Okay. Then look at the word count. In abstract they give the word count. For the section, sub-section they don't give the word count. But for our abstract they give the word count. That is not, never they give it in terms of sentence count. They give it in terms of word count. Find out the limit of the particular journal for writing that article by going through the guidelines or author guidelines. god going to the template then write then for when you write the abstract please have an idea of the abstract writing style given in the manual style there are different manuals apa manual mla manual so many manuals are there and fulfill that also okay then so what makes a good abstract in summary number 1 statement purpose and motivation 
the number two problem, number three methods, the number four results, and number five recommendation. Usually they use the word recommendation. Okay. And so this is so these five components should make up a good abstract. Then why should you say or how should you say the purpose and motivation in the abstract? That is the first line in the abstract. So, uh, abstract letter line record on Anji line. Only five lines. Yes, only five lines. You can take two lines for one section. Can anyone guess for what Anji line I record on? End line when our section at the bottom. Another one through. End the line. Methodology. Yeah, the methodology is sample solana, tools solana, research in the type experiment, research, survey, and the number number. That's the sampling technique. That's the number of 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 the in like a title problem in a more other people fighting with them they get it or problem a research is done to solve a problem so the conclusion or the research is that solution for the particular particular problem and that should be stated in a single line right here then how to write the you know, Purpose or motivation. You later naka look, say it one or two sentences. Maximum you can write two sentences, but always say the purpose in one line. Look at read the purpose of the study is to investigate whether the high school boys have better control over their emotions than the girls in co-education school environment. Here, if you look at the purpose is clearly stated. If you have a doubt, 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 if you Either Vachata, Virichata, or Peri, or Peria, data It is loaded with information. The writing this purpose. It should be loaded. There should be the Yedu Vatia, Uru Vati, useless of Parana. When the Tirupa Pitchper and Punjab Burmia Padina, is there any unwanted word or is there any word that you can delete? Mute. 
and other one stay all alone in the class eppo prachana onnu rendu moonu naalu prachana ya oru varu solta the purpose of the study okay adha vida idu onnu thonga kodichanaaga pakkathula irukka rendu padikkad adhe paathikite irukku adhukku the whole class e enna vaayir disturb aayi poyir whole class ani full enna poichu yen adha yapo oru maathiri irukku இன்னைக்கு என்ன இங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு என்ன அவன் வரலையோ திட்டிவிட்டானோ இதே நம்ம ஒரு கிளாஸ் நாலு பூரா இதான் பிரச்சனை ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் இதான் பிரச்சனை உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவர் தான் பிரச்சனை சாயந்தரம் வெளியே போகும்போது தான் இல்லை தெருவில் போகும்போது தான் பிரச்சனை ஃபோன்ல இதான் பிரச்சனை ஏன் என்ன அந்த பிள்ளைக்கு என்னாச்சு அதுக்கு என்னாச்சு அவனே காணா இவனே காணா இதே தான் பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்றது ஒரு வரையில சொல்லிட்டு போயிட்டா writing that statement okay that states the purpose or state the problem should be stated in single line naal pora nagara oru prachanaiya oru vela solla mudiyuma mudiyada mudiyano adukku peru da purpose statement mudiyano apdi irundha tha research eludam article eludana abstract appo tha eludam ithana prachana vechirundhal oru vela solla theriyadu right then coming to method in math when you write the method in abstract the first sentence should say, should say method and sample the second sentence should say about the tool then the thir- third okay and okay these two should be said in a single line if possible and in that case that sentence would be lengthy or else it can be split into two sentences and can be written appo how now la pathinga na what is the method used who are the samples where are the samples taken from how many sample how are they chosen and what are the tools used so 1 2 3 4 5 and 6 questions have to be answered under the section not under the section okay under the section in two lines within the abstract the or information in rendu varila alladhu oru varila kudukura abstract la mudiyum mudiyada mudiyum mudiyano indha mari mudiyiravangala mattum dhaan index journal la select pandra nee eduthala aaru ka aaru vari aaru par aaru pakka eduthala oru varila padikka mattathu kuppaila kottu poite irukku Okay. Then next results. Now uh, result we say the results in chapter four, and that fourth chapter runs into fifty or sixty pages with so many graphs, etc., etc., etc. But in research, in abstract, one line. What is the answer to the research question asked? All of that. A research is done for answering the research question, and what is the answer for the research question? And that should be stated in the abstract in one line. One or two lines, that. Two lines, you have to do that. Two lines, you have to do that. You have to do that. Discussion, okay? Application, okay? Recommendation, okay? That is the conclusion statement. It is a uh, conclusion statement should stay uh, state. the benefit statement enna payan in the research nal apdi nadu solla okay you varunga idu or abstract i have taken abstract and uh, the title of the abstract taken from is the social and organization determinants of school commitment of expatriate teachers idala paathinaaka mottham ethra line nu theriyuma irukke ethra line sir etra sentences five sentences how many lines 14 lines line is not a fact sentence matters only five sentences then how many words 135 words what is the maximum word limit given in that journal guideline 150 but this author has limited to 135 words then what is the total number of pages of this article 13 pages 
What is the number of pages of references? Three pages. Now you agree with me when I say a reference, sorry, an abstract should have only five sentences. Then make an analysis. What is number one? Read the first line. The employment of expat teachers is explored here through the perspective of their organizational climate. That is purpose. Then number two, read the second line. Drawing on the results of a public school teacher survey conducted in the Emirate of Abu Dhabi in 2014. This is background. Then, this, uh, see, the, sen the, st the sentence starts in the first line and one, two, three, four, namely purpose, background and method. But this author has included all the three components in a single line. So it is a skill. The more succinct, brief you are, better the credit. Okay. Then, see the second sentence, but the fourth component, the results of the three level model revealed. Okay, etc. Then see the next line. See the next line. Green conclusion. Interpersonal support within the school community and supportive work climates were crucial for the expatriate teachers to build and sustain their commitment. That is a conclusion. Then any study will have a limitation. When they apply, this limitation should be considered. Other or else application of that result would be a failure. you have to say what is the limitation. So if you have that limitation or having this limitation in mind, apply. Only then it will work out. So limitation statement is very important. Up either in a limitation, nationality was found to moderate the relationship between several workplace factors and teacher school commitment. Up in array of factors, either a factor matter can. A good abstract, how to write, first fix the structure, then read the journal guidelines, keep it in mind by components, then Fix whether it is informative, anything left out, any unwanted information is included, you have to delete it. Then quality of language. Okay. Get it corrected by a human, skillful English resource person. Then number two, apart from that, use an app. I am going to go to the grammar and use personal use. Reporting is not a grammar mistake. That is why I am going to go to the 
Grammarly app. I am using, but there are some other apps you can choose. But before submitting any of your article for the index journal, please go, please make use of uh, any available apps for checking grammar and structure. Right? Then next is the key terms, keywords. Keywords are very important because these keywords increases the visibility of your article. It is used by search engines okay, to make your article available public. In the Varte Kurta Third Ramado, readers Third Ramado, and the Varte Athani keyword of Kodam. Apata, one not article on Google Edicabur. They get it. Only when they type using a specific word and within that word, if their machine recognizes your article, then it will show. Upon the keywords on the room, boom, cue. Yenda Vata Potaka, one of the article Google Pedi, you look at the Vormo, Google Apatina, Urmodi, Patuodi, Iron Modi, article Kadaki, Iron Modi paper Kadaki. Other than the search engine for youth at Varanan Naka, a pretty youth at Varanaka, and the keywords type at Ramatia, other than the youth at Uru, and the keyword the match of one of the article Yunda than I threw the other. Cut the letter cut up. Upper the keywords, okay, they are the specific terms used by the search engine to choose and pick up your article for the researchers. Then, how many keywords? 4 to 8. Maximum? 8. Maximum 8. There is no minimum. Minimum you can give 1. The minimum you give, lesser the visibility for the readers. Keywords are correct, correct, Google will get the card. That's very good. Minimum 4. Minimum 4. It depends on the area of your research. Minimum 4, maximum 10. In the article, what is the title? The Social and Organization Determinants of School Commitment of Expatriate Teachers. This is the title. You are a key terms of knowledge. Expatriate Teachers. Expatriate Teachers are the research in the article. In the area of Brada program, the Diaspa program. That is why Google term, the key term, what is the key term? Yen the town are you want to search for the government? New only the expert teachers for the foreign teachers would grab. Upon no foreign teachers in no period term. Upon no article thirty Kundu or the customer. If they expert teachers to go foreign teachers with the assembly. A term on the character model. Expert teachers were a foreign teachers were. Okay? Term character model. Are they my organization climate? This is a broad area. If you do the research in the organization, you will be able to get the article. You will be able to get the terms. Then public schools. That's why it's Abu Dhabi. Abu Dhabi is the key term. Why do you think? Abu Dhabi is one of the things that you can type. You will be able to get the key term. You will be able to get the Abu Dhabi key term. We will be able to get the key term. We will be able to get the key term. अगर किस अच्छी चीज़ ये तो चुवाड़ अब यंदा टाइम में अमन टाइप करना हो अलग दे यंदा टाइम में अपन पोट आके गूगल ये तो चुवारो क्रोम ये तो चुवारो इंगर देख का मानसिक अच्छी चीज़ नहीं आप पोड़ो अब तो साइटेशन पोड़ो इंडेक्स पोड़ो बना अच्छे इंडेक्स है इलान हम बोल रहा हूँ यार ये इंडेक्स पूरी Sir, shall I have a break? One hour. One hour, one minute, one hour, one hour, one hour. One hour, relax one hour. Sir, you can give some time. I'll think about it.
Thank you very much for your patient listening. Now it is the time for the break. So after the break, you are requested to assemble by 11.30 a.m. So I request once again all the participants after the break, you please assemble by 11.30 a.m. Okay, 11.40, please ask, 11.40.
publishing a paper with an impact factor of 4.75. Such a wonderful impact factor they are getting. So I request all the research scholars to please go in such a category. And also now I request our research persons to continue the session. So far we have seen how to write the title abstract keywords. Now we shall proceed to see how to write the content of the article. We have not seen so far on how to write the content. article Sariya? Amma. Title Pata, abstract Pata, keywords Pata Vola. Okay. What are you doing? The area is going to be a little bit. Right. What are you doing? Right. Okay. If you go to the house, you can get a sharp time. 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 <laughs> there is a terminology called embed that is used often in the indexed journals. It refers to the structure of the journal article. The term I stands for introduction, M stands for methodology, R stands for results, and D stands for discussion. So in any research article, these four subtitles should be there. Some journals may have the may have five subheadings. In that case, they will give after introduction background of the study separately or review of literature separately. So in that case, the structure of the article would be introduction, background of the study, then methodology, results and discussion. Sometimes, some journals will have five subtitles. In that case, conclusion or recommendation will be given as a separate title. So in that case, the structure would be introduction, introduction, method, introduction, background of the study, methodology, discussion, research, uh, results, discussion, and uh, recommendation. Recommendation comes as a conclusion part. But the general part, minimum part, you should have four subtitles. Introduction, Methodology, Results and Discussion. Then, how to write the introduction? If you know the components of the introduction, then it is very easy to write. Okay? Any introduction should have, number one, background, then number two, significance of the study or the importance of the study. Then number three, purpose. In thesis writing, all these were given as a separate heading. But in the introduction of the Scopus Index Journals or Herb of Science Index Journals, all these were included under one head, namely introduction. Background of the study refers to the review of literature. If you take up a research, don't think that you are the only one who is starting that research. No. A research is a continuum. Many have done in the past and the present you are doing and in future also, someone else will continue your research. So research is a continuum. So, to fix that research, what is done in the past or what was done in the past, what is their finding, what was their finding, from those findings what is missing, that is called a research gap. 
Identify that, then proceed. So background refers, refers to setting the articles in relation to the purpose of your statement of your research by citing. So without citation, index citation, in the introduction, there should not be the background of the study. Apa introduction le, ini kerja itu muna adi, word title sama sama, yang mana pandir kanga, recent ta pandir kanga, abdi ini within brackets le, after date system, adala kurang kama, background ada study kurang tu kurang. Ini condition number one. In the condition ini, semua introduction orang pera, orang reference selama kurang tinggal, yang ada accept pun awak. Your article will be rejected if you don't give the background and stating that you have given the background is understood only if the author here is given within the brackets. So the more the number of the authors, authors or the articles that you cite, more the weightage. And the introduction le, orang patu mari irkan dan nak ke, ada rendu mudu mari, itu kupai rana, kandi pa background of the study kupai. And the background itu rendu mudu mari le, niya muda artikel kau panala, patu artikel kau pan. Orang muda orang lain le, muda ni alat dan nad awat terawan de, sebi kolan macam, perici perici kati kau panel. For example. Playway method of teaching improves the communicative skills of the high school students. This is one background of the study. You can see this is a sentence. If you want to go to the open bracket, you can go to the author ear, you can go to the author colon, you can go to the author comma ear, you can go to the author author colon, you can go to the author colon, you can go to the author colon. So what is the implication? What is understood? Four authors have said in support of this single background conclusion finding Nartha. Upper, one line introduction le, reference in the article or in the other one the room. One sentence get in a reference for now. Not over there. This is the index general for your first criteria. Now, so now, what is the other one? Moranz itu orang ambat artikel lori ya jurnal lada kalik panik yang ada itu apa tu artikel leh itu arah begini so nan lah ambat lah nahl reviews ni yang edit tadi satu vari kodi kuts satu wakit itu kodi kuts apa in the introduction first should be the background leh tu leh background ada okay then, next is significance of the study. However, I have been argued for. Preda, however much, however future research is required to ascertain the, ascertain, ascertain the findings of the study, I have been put the part. However, I have been put the part. Okay, yet this finding needs further research, I have been put the part. If you study only the abstract, you will not get this. You read the entire article in the discussion part of the study. If you read the entire article in the discussion part or in the recommendation part or in the last paragraph, before the limitation, they would give this statement. If you read the statement, you will know what you are doing. If you read the article, however, you will need further research. If you read the research, you will know what you are doing. You will know what you are doing. This is the significance of the study. Significance of the study, need for the study, importance of the study, it should be established by identifying the research gap that is stated or that is supported by the research findings of another researcher. If you don't have to do this, then you will be rejected. Then the need for the study, significance of the study, Yaitu orang ini anakku mukhi, anakku mukhi, anakku mukhi, anak anak pada ini solat lagi ya. Solat buat apa? Adik beri solat mana? 
இந்த ஆர்டிகிள்ல இந்த ஆத்தர் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் சொன்னாரு இந்த என்னமா சினிமா வடிவில் சொன்னாங்க என்னமா இந்த ஊரில் கேட்டாங்க அந்த ஊரில் கேட்டாங்க இந்த ஊரில் கேட்டாங்க அப்படின்னு போட்டு கேட்டாங்க சொல்ல பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இந்த ஆர்டிகிள்ல எப்படி சொல்லியிருக்காரு இந்த அந்த ஆர்டிகிள்ல அவர் வந்து இதை பண்ண சொல்லியிருக்காரு அமெரிக்கா இதை பண்ண சொல்லியிருக்கா இந்தியாவில் இதை பண்ண சொல்லியிருக்கா இவ்வளோ பேர் சொன்னது வேணா நான் பண்றேன் அதனால இது முக்கியம்னு சொல்லுவோம் புரியுதா இது ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறது நீங்க ஏரியாவில் உங்க ரிசர்ச் வந்து உலகம் சுற்றும் வாலிபன் மாதிரி நீங்க பண்ற ரிசர்ச் உலகம் முறை சுத்த போகுது அப்ப உலகத்துல என்னன்னா சொல்லியிருக்காங்க நீ எவனா சரி இதை பண்ணுங்கடா இவ்வளவுதான் பண்ணணும் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியல அதனால இதை யாராச்சும் பண்ணுங்கப்பான்னு சொன்னா சொல்லியிருப்பாங்க அதை கண்டுபிடிச்சு நீங்க கொடுக்கணும் அப்பத்தான் உங்க ரிசர்ச்சுக்கு வேல்யூ மரியாதை புரியுதா அப்ப சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் நம்ம வந்து நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் இதனுடைய டெக்னிக்கல் டேம் வந்து சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டடி நீட் ஃபார் த ஸ்டடி அப்படின்னு கொடுக்கும் அப்ப நீட் ஃபார் த ஸ்டடின்னு நீங்க இனிமே எழுதும் போது இது முக்கியம் அது முக்கியம் அப்படி நீ சொல்லக்கூடாது மற்றவங்க எல்லாம் இதை பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இது தேவை இருக்குது இதை பண்ணுங்க மற்றவங்க சொன்னாங்க அதனால இதை நான் எடுத்து பண்றேன்னு சொல்லணும் அதுக்கு சைட்டேஷன் தேவைப்படும் அப்ப நீட் ஃபார் த ஸ்டடி வேல்யூ ஃபார் த வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்டடி சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டடி சொல்லும் போது கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் எத்தனை இருக்கணும் எத்தனை பேர் கொடுக்குறியோ அவ்வளவு அவ்வளவு நீ வந்து அறிவாளி அல்லது பெரிய ரிசர்ச் வெயிட்டேஜ் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து இந்த ரிசர்ச் பண்ண சொல்லி வந்து பத்து பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஏசியாவில் ரெண்டு பேர் அமெரிக்காவில் ரெண்டு பேர் எங்க ஆஸ்திரேலியாவில் ரெண்டு பேர் ஏசியாவில் ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க பத்து பேர் பத்து கண்டத்துல பத்து பேர் சரியா அஞ்சு கண்டத்துல ரெண்டு அடி பேர் சொல்லியிருக்கான்னு ஒரு வரி கொடுத்துருங்க வாட்டில் என்ஜெக் பண்ணுவோம்னா பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்கப்பா ஆனா அப்படி கண்டுபிடிக்கணுமே அதான் தேவை ஒரு ஆர்டிகிள் பண்றதுக்கு ஒரு பிஎஸ்சி கொண்டு போயிடும் இப்படி பண்ணணும்னாக்கணும் பண்ணணும் முடியாது போடணும் <laughs> உங்க டாபிக்கு ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்தை பண்ண சொல்லி மற்றவங்க சொன்னதை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் என்னது சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் வந்து நீங்க காப்பி அடிக்க கூடாது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்க கூடாது புரியுதா பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நீ தான் சொல்லணும் உன்னுடைய வேர்ட்ஸ்ல சொல்லணும் ஏன் பண்ற எதுக்காக பண்ணு சொல்லணும் இதை போய் அவன் பண்ண பர்பஸ்க்காக நானும் பண்றேன்னா எவன் கொடுப்பான் ஏ அவன் சொல்லிட்டு அவன் பண்ணிட்டு போயிட்டு அப்புறம் திரும்ப என்ன பண்றது குப்பையில போடுறா அப்படின்றோம் பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சுட் பி ஸ்டேட்டட் பை யூ ஒரிஜினலி பிகாஸ் யுவர் ரிசர்ச் கேனாட் பி அ டூப்ளிகேட் ஆஃப் த அதர் ஆர் த ரெப்ளிகா ஆஃப் தி அதர் புரியுதா சிமிலாரிட்டி இண்டெக்ஸ் போன செக் பண்றாங்க தெரியுமா உங்க ஆர்டிகல்ல ஒவ்வொரு <laughs> கண்டிப்பா 
அது முக்காபிளரி எட்டு அம்சம் மாற்றி மாற்றி போடணும் இது ஒரு வழி சரியா அது சிம்பிளான வழி அதுக்கு சாஃப்ட்வேரே இருக்குது அல்லது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கூட போதும் ஆனால் இந்த பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உன்னோட ஒரிஜினலாக இருக்கணும் பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு வந்து நீ காப்பி அடித்தேன்னா டூப்ளிகேட் ரிசர்ச்சனாக இருக்கும் புரியுதா அப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னென்ன இருக்கணும் நம்பர் ஒன் பேக்ரவுண்ட் தென் நம்பர் டூ இம்பார்ட்டன்ஸ் தென் பர்பஸ் பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம சாதாரண யூஸ் பண்ணுற டேம் டெர்மினாலஜி என்னது ரிவியூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் புரியுதாச்சு <laughs> இப்ப நீ வந்து ஒரு டைட்டில் எடுக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு இம்ப்ரூவ் இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஆஃப் த கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னொரு ரிசர்ச் டாபிக் எடுக்கிறீங்க அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கடை வாங்கி கொண்டு வந்து கோட் பண்ணும் ஏன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம் என்னென்ன த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கவுண்ட் டு பி லோ இன் ஜென்ரல்னு சொல்லியிருப்பேன் எவனாச்சு ஒருத்தர் அதை வச்சுக்கிட்டு இது உண்மையா பொய்யா பத்திர எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் நீ சொல்றதுதான் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டடி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டடி வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்டடி புரியுது எப்படி கனெக்ட் பண்றது பாத்தீங்களா இப்ப நான் சொன்னதும் ஒண்ணுதான் அவன் சொன்னதும் ஒண்ணுதான் ஆனா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம அத்தன்டிக்கலா ப்ரொஃபஷனலா நம்ம சொல்றோம் ஓகே ரைட் then background to place in the context okay i said past research present research and future research importance why this study stating the significance as quoted by others or in support of your claim then purpose purpose is an answer to the research questions தீசஸில் இப்போ வந்து ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ்னு ஒரு சப் டாபிக் கண்டிப்பாக இருக்கும் முன்னாடியெல்லாம் அதை எழுதுறது இல்லை இப்போ வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் செப்பரேட்டாக கொடுக்கணும் ஹைப்போத்தட்டிக்கல் ஹைப்போதிசிஸ் ஃபார்மில் கொடுத்தாலும் கூட ரிசர்ச் கொஸ்டின் தனியாக கொடுக்கணும் அப்போ கொடுக்குறதுக்கு வந்து அந்த ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ண மாதிரி வரது தான் என்னது பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் தென் ஒய் ஷுட் யூ கிவ் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்டடி அஸ் எஸ் எட் ரிசர்ச் இஸ் அ கண்டினியூவம் Okay. In the past, research was done on the same topic. In the present, you are doing. In future also, it is going to be continued. So, what was done in the past should be quoted. And the reference that you cite should be of immediate past. Or, or, or in other words, it should be of recent times. And what is it? முன்னாடி பண்ண ஒரு பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கண்டிஷன் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த செட்டப் மாறி போயிருக்கும் அதனாலதான் இந்த ரீசெண்டா கொடுத்து சொல்லுவாங்க சரி ஓகே ஸோ தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டடின்னு சொல்லும் போது இஸ் இட் நீடட் வாய் ஓகே இந்த ரிசர்ச் பண்ணலன்னா என்ன குறைஞ்சி போச்சு இந்த கேள்வி கேள்வி இந்த டாபிக் நான் பண்ணலன்னா என்ன நட்டன்னு கேள்வி என்னோடதாயம் <laughs> 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 பாருங்க facts figures and data fact vera figure vera data 
இது மூணையும் கொடுக்கணும் இதை கொடுக்கறது எங்க இருந்து கொடுக்கணும்னா ப்ரீவியஸ் ரிசர்ச்ல இருந்து ப்ரீவியஸ் ஆர்டிகல்ஸ்ல இருந்து பப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருந்து கொடுக்கணும் okay and cite with precision and in a the proper source and the source correct ah kudukku source kudukumbodhu romba specific ah kudukkanumnaaga paatha ia p dot page number moonai kudukkanum paatha comma ia comma p dot then close bracket adha index citation இதுல இன்னொரு வகையிலையும் கொடுக்கலாம் ஆத்தர் கமா இயர் இதுல இஃப் யூ பேராஃப்ரேஸ் தென் யூ ஷுட் கிவ் நேம் அண்ட் ஆத்தர் இஃப் யூ சைட் அஸ் இட் இஸ் ஆர் இஃப் யூ கோட் தென் யூ ஷுட் சைட் இன் டெக்ஸ்ட் ஆத்தர் இயர் கமா பி டாக் பேஜ் நம்பர் அப்படி கோட் பண்ணீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் கண்டிப்பா போகும் அப்படி இல்லாம உங்க வார்த்தையில சொன்னீங்க P. இந்த பக்கத்துல இதுல வந்து இந்த ஆர்டிகல் ஒரு கருத்து இருக்குது அப்படிங்கறது ஜென்ரல் ஐடியா அப்ப இன்டெக்ஸ்ட்ல வந்து கோட்டிங் அண்ட் பேராபிரைசிங் தேர் ஆர் டூ ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் இன் ரெஃபரன்சிங் ஆர் இன்டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்சிங் இன்டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது ரெண்டு ஸ்டைல கொடுக்கலாம் ஒன்னு ஆசிடிஸ் கோட் பண்ணலாம் அல்லது அதை கருத்தை உள்ள வாங்கிட்டு நீயா கோட் பண்ணலாம் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பேஜ் நம்பர் இருந்தா கோட் பேஜ் நம்பர் இல்லைன்னாக்க உன்னுடைய ஒன் வேர்ட்ஸ் Word words, not ideas. Idea is very good. That is the difference. Okay? Then, define the specialized and familiar terms. If you use a term, you can use a term. You can use a term. If that terminology is unknown to the common reader, once again, you have the responsibility of introducing and explaining that term in, under the section significance of the study. புது டர்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க காமன் ரீடர் தெரியாது பப்ளிக் தெரியாதுன்னா அந்த டேர்ம் நீங்கள் வளர்க்கணும் ஒன்லி தன் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே தென் ஆல்வேஸ் கிவ் த ஃபுல் டேர்ம் ஓகே ஆர் அக்ரனிம் எக்ஸ்பிளைன் வெல் எக்ஸ்பிளைன் இன் திஸ் செக்ஷன் லேட்டர் யூ கேன் யூஸ் இட் பட் ப்ரேயர் டு தட் இஃப் இட் நீட்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் தென் யூ ஷுட் பி கிவன் ஓகே ரைட் த பர்பஸ் இதில் வரும்போது இந்த பர்பஸ் வந்து இந்த ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா இட் ஷுட் பி கார் ரிலேட்டட் வித் தட் அப்போ பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும் போது நீங்கள் என்னென்ன ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கணும் அந்த ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ்க்கு என்னென்ன ஆன்சர் வருது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் அந்த ஆன்சரை வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் வருதோ அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் என்ன எழுதணும் இந்த பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் நம்ம ஒரு எழுது பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளோ வந்து ஃபேக்டை உள்ளே போட்டுருக்கு ஒரே சென்டென்ஸில் அம்மா போட்டுருந்தாங்க எப்படின்னா நீ அந்த ரிசர்ச் கொஸ்டின் தான் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்போ பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் பி ஸ்டேட்டட் இன் த்ரீ ஸ்டைல்ஸ் பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லும் போது த்ரீ ஸ்டைல்ஸில் கொடுக்கலாம் இதில் ஓல்டு மெத்தட் ஆர் ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஹைபாதிஸ் சொல்கிறது ஹைபாதிஸ் வேற பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வேற பார்க்கும் ஆனால் இப்போ ஹைபாதிஸ் தான் பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குற ஆண்டு இருக்க தான் செய்கிறாங்க அது வந்து ஓல்டு ஸ்டைல் அதோ குட் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் வந்து அப்செக்டிவ்ஸ் கொடுப்பாங்க ஹைபாதிசிஸ் விட கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னாக்கா அப்செக்டிவ்ஸ்ன்ற வடிவில் இந்த பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறது இது பெட்டர் பெஸ்ட் எது தெரியுமா ரிசர்ச் கொஸ்டின் ஸ்டைலில் நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த பர்பஸை வந்து ரிசர்ச் கொஸ்டின் ஸ்டைலில் கொடுக்கறது தான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இந்தியன் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படி பண்ணுறதே கிடையாது ரிசர்ச் கொஸ்டின் பேர் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் சைபாதிசிஸ் மட்டும் கொடுக்குறோம் இந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு பதில் எப்படி கொடுக்கணும் ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கறத வந்து எது பெஸ்ட் ஸ்டைல் கொஸ்டின் ரிசர்ச் கொஸ்டின் கொடுக்காத பெஸ்ட் ஸ்டைலு ரீசர்ச் ஸ்டைல் ஓகே 
அப்செக்டிவ் ஸ்டைல கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் போது <laughs> introduction should prove your professionalism ipo neenga and statement solreenga pathingala and bracket la author quote pandreenga ethana quote pandreenga eppadi adha style la informative loaded ah correct ah adhe nadra vala 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 illama point ah adikireengalo avlo dhoorathukku odaya article vande select aagadha reject aagadha nu mudivu paniruvanga munnurai முகபுரம் என்னடி <laughs> அதுக்கடுத்தது அப்ப இந்த ஒரு வரி எழுதுறதுக்கு அஞ்சு ஆர்டிகளை சூஸ் பண்ணிடலாம் கோட் பண்றோம் அப்ப அந்த அஞ்சு ஆர்டிகளை கோட் பண்ணா இருபது ரிசர்ச் ஆர்டிகள் எடுத்து பதினஞ்சு ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் புரியுதுங்களா எப்படி வருதுன்ட்டு நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு ரிசர்ச் எழுதி கலெக்ட் பண்ணிக்க அதுல ஐம்பது செலக்ட் ஆகும் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் அதே மாதிரி இது நீங்க போட்டிருக்க இந்த இதெல்லாம் வந்து சும்மா உங்க இஷ்டத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லாம நாலு பேர் போடலாம் போடுற நாலு இது இருக்கோ இல்லையா போட்டு தூக்கி போட்டுற கூடாது எல்லாமே இப்ப வந்து டேட்டா பேஸ் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ் ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் நீங்க கோட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே போய் அதுவே இது சம்மந்தம் உண்மையிலே இருக்கா இல்லையா போட்டு ரிசல்ட்டை கொடுத்து பாடு <laughs> <laughs> இந்த ஆன்லைன் ஜேர்னல் வந்த ஒரு பாடு எல்லாமே மிஷின் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்டிகிள் ப்ரொடியூஸ் எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராம் பேஸ் சைட்டதனால ஏமாத்த முடியாது இப்ப நான் சொல்லிட்டு நாலு வந்து இப்ப நாலு தூக்கி கொடுத்தோம் உங்க ப்ரொஃபசர் ஏமாத்தல தீசி சப்மிட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு போய் உள்ள போய் செக் பண்ண போறது இல்லை ஆனா ஜேர்னல் போயிட்டீங்கன்னா ஆர்டிகிள் போயிட்டீங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா மாட்டீங்க அதெல்லாம் கரெக்டா போடும் சரி அதுக்கு அடுத்து அதுலயே பாருங்க பிரசன்ட் கான்டெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது இதல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க எல்லாமே ரீசன்ட்ரல இயர்ஸ் பாருங்க 2018 17 16 ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல குடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா இந்த ஜேர்னல் இந்த ஆர்டிகிள் வந்து பப்lish பண்ணது எப்போ எப்போ பப்lish ஆயிருக்கு 20 ல பப்lish ஆயிருக்கு சரியா அப்ப இந்த ஸ்டேட்மென்ட் குடுக்குற இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் எல்லாமே எதுக்கு அப்புறம் தான் வருது வித் இன் 5 இயர்ஸ் குள்ள வந்துருச்சா 
15 ना क्या? 18, 17, 16. और इतने five years पड़ा था. पीएसटी तीस साल वाले की मौत तीस साल के ten years वाले चिकन का. रिसर्च आटे के लिए five years पड़ा लिमिट पड़ने के. अदराना five years पड़ा लिमिट पड़ने के ना क्या ना reference तो कोरेंट क्या ना सोल्डर वाला. reference तो उठ गए. years तो उधर the span of the parts. Okay, right. Then, you can see this. You can see this. However, 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 you can see this. Then, you can see this. 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 Now, in the PhD thesis, the journal article is research gap to research questions. It's very important. It's not the same thing. If you have a question, you can have a question. That's why you can have a question. Okay? Let's see. Let's see. You have a problem of the study. You have a problem of the study. You have a significance of the study. You have a important purpose of the study. You have a need. Even. You have a need. You have a need. You have a need. You have a need. Adik kerja tu apa tinggal nak? Ingin bawa ni. The problem is workplace only less dust problems. Prida. Apa problem statement ni? The importance, significance ni, kereta bola baru bawa. Adik kerja tu. Ia ada benefit ni, impact ni. Ia. Ipo introduction buku orang. Apa ini buku orang main benefit? Naa ini the research pandra de. Bola uki irik kalam. Apa ini buku orang? Anak conclusion ni buku orang bawa de. Ini buku orang di sini. Anak mana ini benefit ni? Iri kum apa ini buku? Introduction will be beneficial as the findings of the research study is that the research study will be as the findings of the research study is that the purpose statement is that we will purpose statement is that we will 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 Apa itu lapan tiga mana introduction ini mana ada? Background ada, importance ada, purpose ada. Okay, no analysis pun. Ini dalam search journal ada ada. Ini dalam 2019. Ini lapan tiga nak tu muda pelajar kan? Terkira lah introduction lah. Ada lah. Muda pelajar lah. Muda components of introduction ini mana? Background, significance, purpose. अब हम मून पैराग्राफ का पाठ पढ़ी चुका देखना तेरी है वहाँ अंदर मून होता है। फर्स्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट द बैकग्राउंड। ब्रैकेट ले ये ये रहा तेरी दा, तेरी दा लिया। आमो बा, इन्हा दे। 2000, 2009, 2016, 1974, 1979, 2006, 2005, 1999, 2002। The first paragraph is about the background, second paragraph is about the okay, then third paragraph third paragraph is about the focus statement. This is one more example. You three point of chicken, moon paragraph. The moon point of chicken, or point take a moon worry, up a moon umbo worry, but to worry over introduction. Calculate putting it a moon company. Right. Then look here one more introduction. You will have to look at the key terms, background, and all the correct terms. Okay. What is the citation? Here, one statement is the citation. 2006, 2005, 2002, 1999. One line is the same. This is the research work. If you have a research article, then you will select a research article that you publish in the index journals. 
இதை கொடுக்கணும் இது ஒரு பேரோட இது ஒரு பேரா தானே எவ்வளவு இப்ப எத்தனை சைட்டேஷன் இருக்க கலெக்ட் பண்ணுங்க கூட்டுங்க கைண்ட் ஆஃப் காமனியா இருக்கு என்ன <laughs> 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 120 சைடேஷன் இருக்கு. சரி 20 மைனஸ் காந்தி கணக்கு. அப்ப எத்தனை சைடேஷன் வரணும்? 100 சைடேஷன் வரணும். யுவர் ஆர்டிகல் இஸ் செலக்ட். இது அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட். அப்படி வச்சிருக்காங்க. நீ அதல அந்த கிரைட்டீரியா கூட உள்ள போனா செலக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லனா ஜெக் பண்ணிடுவாங்க. ஐயோ நூறு கொடுக்க முடியாது உட்கார்ந்துரு இங்கே உட்கார்ந்துரு பட் யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறா எவன் கேட்டா இப்படி இருந்தா ஏன் ஒன்று கொடுத்தா பத்தாதா பத்தாது சண்டை போடு கொடி குடி உட்கார்ந்துரு பேரம் போடு ஒரு சைட்டேஷன் போதும் 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 ஒரு சைட்டேஷன் போதும் உட்காந்து கொடி குடி ஆரியா ஆகாதுப்பா ஒருத்தர் <laughs> அப்போ ஒரு மாசம் ஒருத்தர் ரெண்டு லட்சம் ஆறு மாசம் பன்னெண்டு லட்சம் கொடுத்து ஒரு ஆர்டிகல் போட சொல்றாங்க அப்போ இந்த மாதிரி போறது வலிக்கு என்ன வலிக்குது இருநூறு கூட கொடுப்பான் இரநூறு கூட சைட்டேஷன் கொடுப்பான் தேட முடியும் வசதி இருக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு ஆள் இருக்கு பணம் இருக்கு கவலை கிடையாது கவலை இல்லப்பா உங்களுக்கு அப்ப வாழ்க்கை அப்படி தான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு வச்சிருக்க இன்டெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த லெவலுக்கு பண்ண முடியுமா முடியாதா முடியாது அப்ப பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க நம்ம போட்டு நம்ம நம்ம தெருவில் வச்சிருப்பான் ஜேடில் வச்சிருப்பான் நம்ம காலேஜ் வச்சிருப்போம் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வச்சிருப்போம் அவன்ட்ட ஒரே இதை அவனை அனுப்பியிருக்கேன் நாளைக்கே பப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன் தெரியும் நான் அடுத்த வர்ற அடுத்த ஒன்று ஒரு மணி நேரம் அப்லோட் பண்ணிடுறாங்கம்மா முடிஞ்சு முடிச்சு தெர் இஸ் அ கம்பல்சிவ் நீட் டு அப்கிரேட் அவர் செல்ஸ் பண்ணி தாங்கணும்பா வேணா சர்வே பண்ண முடியாது ஓகே பாருங்களை <laughs> 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 ஒரு 
இப்போ எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா உள்ள டூ என்ன அடிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுதுல்ல அது என்னது ஒயர் மார்க்ஷீட்டில் தான் ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் அடிக்கிற ஆர்டிக்கல் எல்லாத்தையும் அந்த செக்ஷனில் அந்த ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு வரும்போது அதுவே என்னது செலக்ட் பண்ணி செய்து காணி துப்பிட்டு போயிடும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மனுஷ உலகம்லாம் திருத்த முடியாதுங்க உலகம் போல அனுப்புகிறோம் ஒரு ஆர்டிக்கலுக்கு எப்படி அவங்க செலக்ட் பண்ணுவோம் ரிவியூஸ் நான் தான் ஒரு ரிவியூ இருக்குது எத்தனை பேர் போகிறோம் ரிவியூவர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஷின் ப்ராசஸ்ஸை போயிட்டு தான் வெளியிலே போகும் ப்ரோக்ராம் நேக்குக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் மிஷின் தான் கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்குதுப்பா தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் மனுஷன் கால்குலேட் பண்ணுறான் அதே மாதிரி எல்லாமே ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால ஒரு காம்பனன்ட் மிஸ் ஆனாலும் இப்போ நம்ம டூ காம்பனன்ட் மிஸ்ஸிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஆர்டிக்கல் ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் அந்த விவரத்தை நான் சொன்னேன் ரைட்டிங் ஆர்டிக்கல் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் அப்படின்னு சொன்னேன் இதுக்கு தான் இந்த விவரத்துக்காக தான் சாம்பிள் செலக்ஷன் ஓகே இதெல்லாம் ஆ ஆல்வேஸ் கிவ் அப்ரோச் சார்ட் சாம்பிள் மெத்தடாலஜியில் வந்து எந்த மெத்தடில் எப்படி கொடுக்குறீங்க எப்படி சாம்பிள் செலக்ட் பண்ணி என்னென்னு கரெக்டாக அப்ரோச் சார்ட் கொடுக்குறோம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடினா கண்டிப்பாக ப்ளோ சார்ட் கொடுக்குறோம் ஓகே ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் ஸ்டடினாக்க கண்டிப்பாக ப்ளோ சார்ட் கொடுக்கும் டோல் செலக்ஷன் எல்லாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் மெத்தடாலஜி பாருங்கள் இதில் இதில் வந்து ஒரு ஜேர்னல் தான் கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேரா இஸ் மென்ட் ஃபார் மெத்தட் செகண்ட் பேரா இஸ் மெத்தட் மென்ட் ஃபார் சாம்பிள் தேர்ட் பேரா இஸ் மென்ட் ஃபார் டூல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ இதுதான் காம்பனன்ட் இந்த காம்பனன்ட் எல்லாம் அந்த அடைக்கிறோம் இப்போ மெத்தட் நம்ம வந்து மெத்தட் மெத்தடாலஜி ஆர்டிக்கல் நம்ம தான் இவ்வளோ எழுத மாட்டாங்க சிம்பிளாக முடிச்சுடும் அப்படி கொடுக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ இந்த மெத்தடாலஜி நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா டேட்டு பயிலர் ஸ்டடினா என்னைக்கு போனேன் டேட்டு கொடுக்கணும் திரும்ப திரும்ப வேலிடேட் பண்ணுறது திரும்பவும் போய் கண்டு கண்டெக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த டேட்டு கொடுக்கணும் அது டேட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இந்த சர்வே எத்தனை எது எப்போ கொடுத்துருக்காங்க என்னைக்கு எடுத்துறாங்க டேட்டெல்லாம் வரும் அப்படியே வரும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதில் இதில் என்ன மெஷர்ஸ் அப்படி எப்படி இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தெரியுமா மூணு பக்கம் இருக்குவா ஒரு பக்கம் முடியுது சார் இந்த செகண்ட் பேஜா அடுத்த பேஜ் அப்போ எது எங்கே முடியுது இந்த மாடல்ஸில் தான் இந்த மெத்தடாலஜி முடியும் அப்போ மூணு பக்கத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மெத்தடாலஜி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளால் மூணு பக்கத்துக்கு மெத்தடாலஜி எழுத முடியுமா முடியுது முடியாது இது என்ன இருக்குன்ட்டு அட உள்ள விஷயங்கள் இது வந்து ஒரு இந்தியன் சேனல் இந்தியன் சேனல்ல இதே காம்போனன்ட்டை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எல்லா காம்போனன்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அது வந்து எலாபரேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இது சுருக்கமா கொடுத்துருக்காங்க ஆனா பரவாயில்ல சரி அடுத்தது பாருங்க இங்க பாருங்க இது ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்தது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இவ்வளவுதான் மெத்தட் தி இன்வெஸ்டிகேட்டர் அடாப்டட் நார்மட்டிவ் சர்வே அஸ் தி ரிசர்ச் மெத்தட் இன் திஸ் ரிப்போர்ட்டா ஒரு வரி தான் அவன் மூணு பக்கத்துக்கு எழுதுறான் இன்னொருத்த மூணு பேராகிராஃப் எழுதுறான் நம்மளால என்னது ஒத்த வரியில் முடிச்சிட்டான் இதெல்லாம் பப்ளிஷ் ஆகுது ஆனால் இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் ஜனதே கிடையாது ஓகே ரைட் அப்போ டிஸ்கிரை த மெத்தடாலஜி இன் டீடைல் அப்போ மெத்தட் சாப்பிட் டூல் டிஸ்கிரிப்ஷன் இவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் ஓகே தென் கம்ஸ் அ ரிசல்ட் ரிசல்ட்ஸுங்கிறது இட் இஸ் அன் ஆன்சர் டு த ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் தட் யூ ஹாவ் ரைஸ்ட் அதுதான் ஆய்வினுடைய முடிவு பயன்பாடு ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் திஸ் ஃப்ரம் த ரிசர்ச் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன்ல இருந்து சாம்பிள் இருந்து பிரச்சனை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ திரும்ப ரிசல்ட் வந்த ஒரு பாடு திரும்ப போயிடுது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போயிடுது பாயிண்ட் என்னன்னாக்க தட் இஸ் நாட் யூஸ் ஃபார் த சொசைட்டி ஷுட் நாட் பி டேக்கிங் ரிசர்ச் சமுதாயத்திற்கு பயன்படாத எந்த ஒரு ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்படாது Okay. Good. So, there. Any present result, you should be supported by 
facts, figures, and tables. Okay. Then you should be logically arranged with the proper subheadings using proper paragraphs, okay, etc. Correct that title, good thing. Correct that money. Then, properly number table, you correct that number for them. Figures number for them. Okay. Then, you are going to do the research program. You are going to do the journal. You are going to do the journal. Table for the description for the day. You are going to do the program. Number one, number one, number one, number one, number one, number one, number one. इल्ले आना थोड़ा पोड़ों क्या ना ये नहीं फाइंडिंग शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्स एंड फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स राइट बोल रहे हैं कंटिन्यू बना और मूल पक्के एवरी बुक रहा हमारे देन आउट आदि कार्ट तो उधर डिस्कशन इधर उनमें ले कस्टमर ना पाच वाले डिस्कशन ना आर्टिकल Nathanaal ji ondhe andhe edhe padi edhe edhe poyeva. Discussion na one no day contribution. Application. Nii eppudi edha samla edhe edhe context la apply padan the discussion matte nii matta mudu kumudu yon. The discussion unkki maana point enna na ka. Ethna research finding nii find one no day finding soda otthu varu. Support padu. Alla ethna researches vandhu one no day findings ki edhe ra varu. अभी रिपोर्ट पड़ो। How many or how much of previous research is supporting your finding? How many research works are not support supporting your findings? ये मुख्य बना पाइंट। नरेय पेरे सपोर्ट पनी इटेर करना उन लोगों का फाइंडिंग्स के वैल्यू यदि अप्लाई पना ना यूज़र। ये वन कंडू बुड़ी किरा। बड़ा उधर अगर गेल्ला में बड़े बारे में बरादम सुलिप्ता। आने वन एक मट्टे बर्द रिसर्च Tadi ada, anda mardu urutan, pada hari itu atau hari itu, anda tablet urutan, semua orang berada dalam gelar satu buih dah kanan urusna. Ni mati dah kanan urusna, biru dah urutan kanan pikirnya. Apa dah mati urut tu bagus lah, ma? Apa, anda ini kita ada discuss. Apa, yang terlebih lagi positif asal lagi, terlebih lagi negatif asal lagi. Ada orang setan, aplikasi pun boleh. Ada discuss. Okay, baik. Apa, apa, ini lagi, ini lagi. Implication, what does it mean, what is the use of it, okay, how and where to apply, yen the school nilai, yep to apply panna no, yadar and discuss panna no, yudhuk kodha support evidence, facts, figures, references kudhuk no, okay, okay, then, look, any research is finding out a solution to the problem, there are so many struggling to find a solution. So you are doing a research to help them. Every one of you is a very good person. If you are a person, you are a person. If you are a person, you are a person. You are a person. You are a person. You are a person. That's why you are a person. Okay? Right? Okay? Do they support? Right? Okay? Now, there is a great article in the article. What is it? Good writing skill. Then, discuss for day, better understanding, better knowledge. Okay, in that discussion. Okay, discussion is a very good book. So, I think the conclusion. Conclusion is the knowledge component of major findings, recommendations, limitations of the study, such as scope for further research. The knowledge is the conclusion. अब कंक्लुशन आर वर रहे हैं ना वर माँ मेजर फाइंडिंग्स रेकमेंडेशंस लिमिटेशंस एंड स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च इधर नॉन ही बोलता हूँ सुरक्षा में बोलता हूँ तीस इसे परिस्पर्शा बोलता हूँ कंक्लुशन आ सुरक्षी बोलता हूँ के ये वर क्या इधर एक एग्जाम्पल बोलते रहेंगे कंक्लुशन इधर उधर सेज स the number of limitations of this study should be noted. So, if you have a limitation, you can see that further, further research is thus warranted. So, if you have a question, you can see that you can do anything. So, with this, I will reference to the index.
अपने एंड ले करेक्ट आप तो सो विद दिस वील वाइंड अप थैंक यू नाउ वी फी हैव आर्टिकल <laughs> 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 इन्हें इन्हें पुरी नहीं था, इन्हें मुड़ी हुई मुड़ी आता, मुड़ी हूँ, मुड़ी है ना, मुड़ी हूँ, टीम वर्क, कौन आता है स्पोर्ट्स करने का, नए डबल बेस सेंड देखो, वर्तन ड्राफ्टिंग के, वर्तन रिव्यू कलेक्ट पन रहते के, पुरी ना, वर्तन स्टैटिसिशन के, नार्ड मुड़ गया राइट सा, वर्तन मास्टर, ड्राफ्ट, न अल्लाह नाम में कलेक्ट करेंगे वो राल फाइनल रहता है देख मरला। Without और मून टू अंजीबेरी सेरा में स्टॉप पर से बोलने पर आप दिया। Number one quality maintenance is difficult. Number two finance इन्हें डॉलर पा 200 500 अन्न मारी। Three generals पड़ी का ना एक दो वर्षों मून वर्षों काम रहेगा। Share पड़ी का। इल्लेन ना परंतु जा रही रोड आये मुफ्त आये रहता है स्टॉप पर से।
என்ன ஸ்டைலில் ஏற்கனவே எழுதுறது பப்ளிஷ் ஆகிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நாங்கள் பட்டது இன்ட்ரடக்ஷனாக இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி இப்படி எழுதியிருக்கான்னு இருக்கணும் அதே மாதிரி நீ உங்கள் ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச்சில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தவங்க சயின்ஸில் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இந்த சயின்ஸு பப்ளிக் ஜேர்னல் பப்ளிகேஷனில் எப்படி எப்படி எழுதுகிற ஆர்டிக்கல் மட்டும் அவர் சூஸ் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் ஒரு அஞ்சு இன்ட்ரடக்ஷன் வச்சுக்கோம் அதில் இருந்து நல்லா படித்து படித்து கிரேட்ஸ் அதில் இருந்து நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறம் நீங்கள் ஜேர்னல் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க அவனையும் கொடுத்துருப்பான் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் அவர் வந்து அக்னாலஜ் பண்ணுறது என்ன ரிவ்யூ என்ன ஸ்டேஜுங்க அது ஒன்றில் அதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணிப்போம் ரிவ்யூ ஒன்றுக்கு அனுப்புவோம் ரிவ்யூ டூக்கு அனுப்புவாங்க அது பெரிய ப்ராசஸ் சிங்கிள் ரிவ்யூவர் சிஸ்டம் இருக்குது டபுள் பிளைண்ட் ரிவ்யூ சிஸ்டம் இருக்குது ட்ரிபிள் பிளைண்ட் ரிவ்யூ சிஸ்டம் இருக்குது ஓகே அந்த ரிவ்யூ சிஸ்டம் தான் அது தனி ஒரு ஏரியா மாதிரி போயிட்டுருக்கும் அதில் போயிட்டு எல்லாமே அப்லோடிங் எல்லாமே ஆன்லைன் தான் இப்போ அந்த மேனுவல் சப்மிஷனே கிடையாது ஓகே அதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டா உடனே வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெப்சைட்டுக்கு போய் கண்டுபிடிக்கும் அதை ஒர்க் பண்ணணும் நைட் அண்டே ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் தெரியும் அதே மாதிரி கேட் ஆல்வேஸ் த ஹெல்ப் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் சத்தவங்க தான் சுடுகள் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஏற்கனவே ஸ்கோப்பஸ் போட்டவங்களுக்கு தான் அந்த ஸ்கோப்பஸ் எப்படிஷ் பண்ணணும் தெரியும் இப்போ சார் போட்டிருக்காருன்னா சாரை பிடிச்சிக்கோங்க சார் எப்படி சார் போட்டீங்க ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு சொல்லு அவர் என்னப்பா ஏ இக்கவா அந்த இதில் போய் பாரு இப்படி தான் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் நீ போய் உட்காந்துட்டு சார் அப்போ கொஞ்சம் வந்தால் கேட்டு 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 கூட சார் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது கெட் த ஹெல்ப் ஆஃப் தோஸ் யூ ஆல்ரெடி தட் இட் தட் இஸ் ஒன்லி கேட் சரி ஓகே ஸோ விஷன் வைண்ட் அப் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் பொறுமையாக உட்காந்து கேட்டுக்கிறீங்க வாழ்க நன்றி விஷல்சி சம்பவத்தாங்க தேங்க் யூ வெரி மச் சார் ஃபார் யுவர் ஹைலி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் டெக்னிக்கல் டாக் ஐ திங்க் விச் இஸ் மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்காலர்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்கோப்பஸ் இன்டெக்ஸில் ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு ஸ்காலர் கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக நான் வந்து இருபத்தி ஏழு பேப்பர் வந்து ஸ்கோப் ஃபஸ்ட்டப் டு வெப் ஆஃப் சயின்ஸில் நாங்கள் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் யூஸ்வலாக நீங்கள் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸாக இருக்கிற நீங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஹையாக திங்க் பண்ணணும் எப்போதுமே ஃப்ரீ ஆன்லைன் ஜேர்னலை சூஸ் பண்ணாதீங்க பெய்டு ஆன்லைன் சேனலை சூஸ் பண்ணாதீங்க பெய்டு ஸ்கோப்பஸ் டெக்ஸ்ட் சேனலை சூஸ் பண்ணாதீங்க அது நிச்சயமாக உங்களோட லைஃபுக்கு லைஃப்னா உங்களோட வேலைக்கு உத்தரவாதத்தை கொடுக்காது நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பர் ஒரு பத்து பேப்பர் போட்டிருக்கீங்க ஆன்லைனில் போட்டிருக்கீங்க இல்லாட்டி பெய்டு ஜேர்னலில் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குன்னு வெயிட்டேஜ் குறைஞ்சிடும் வெயிட்டேஜ் குறைஞ்ச உள்ள ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரி அப்படின்னா ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ் வித்து நோ பே அந்த ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது அந்த ஜேர்னலில் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து அதுக்கு உண்டான டெம்ப்ளேட் அந்தந்த ஜேர்னல்லே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட பேப்பரை ரைட் பண்ணணும் சரி பேப்பரை ரைட் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் சப்மிஷனும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எடிட்டர் டெஸ்க் இருக்குல்ல எடிட்டர் டெஸ்க்கை விட்டு அது பாஸ் ஆகும் எங்கள் ரிவியூவியருக்கு பாஸ் ஆகும் எப்போ அது எடிட்டர் டெஸ்க்கை விட்டு ரிவியூவியருக்கு பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட டைட்டில் உங்களோட அப்ஸ்ட்ராக்டு உங்களோட கன்க்ளூஷன் எல்லாம் ஹைலி இம்ப்ரெசிவாக இருந்தால் அவங்க வந்து ரிவியூவருக்கு அனுப்புவாங்க அங்கேயே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பிளாஜரிசம் டெஸ்ட்டு சிமிலாரிட்டி டெஸ்ட் எல்லாம் எடிட்ட டெஸ்ட்லேயே பண்ணி முடிப்பாங்க அங்கே பாஸ் ஆச்சுன்னா தான் என்னென்னலாம் பாஸ் ஆகணும் பாருங்கள் எடிட்டர் வந்து உங்களோட டைட்டிலை ஸ்ரீ பண்ணும்போது வியூ பண்ணும்போது அப்ஸ்ட்ராக்டை வியூ பண்ணும்போது அது ஹைலி இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் அதை தாண்டி அதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிருவாங்க அவங்க பிளாஜரிசம் டெஸ்ட்டும் சிமிலாரிட்டி டெஸ்ட்டும்லாம் பண்ணிடுவாங்க இதை பாஸ் பண்ணினா டைட்டில் இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சுன்னா அவர் என்ன செய்வார் ரிவ்யூவர் அலாட் பண்ணி அனுப்புவாங்க ரிவ்யூவர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேனல் ஆஃப் ரிவ்யூவர்ஸ் அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஜேர்னலுக்கும் எப்படி அந்த ரிவ்யூவர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஜேர்னலில் இல்லாட்டி ஹைலி
அப்படிங்கிறத அதுலேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஜேர்னலோட மெனஸ்கிரிப்ட்ல அது டீட்டெயில கொடுத்துருப்பாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் மினிமம் அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள அவர் வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்பணும் அந்த ரிப்போர்ட்டு எப்படிப்பட்ட வேலை ரிப்போர்ட் ஆகணும்னு இருக்கலாம் யூஸ்வலா ஹைலி ரிப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ்ல எடுத்த உடனே அக்செப்ட் ஆகாது அங்க ரிவ்யூ கேட்பாங்க ரிவ்யூ கேட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க கொஸ்டின்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க உங்க பேப்பர்ல என்னென்ன டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் ரைட் பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன செய்யணும் ஆத்தர்ஸ் ரிப்ளை டு த ரிவியூவர் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல அவங்க எதிர்க்கிற கொஸ்டினுக்கும் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நீங்க வந்து ரிப்ளை பண்ணணும் சிலத நீங்க ஒத்துக்கிடலாம் அவங்களே தப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்ல அவங்க தெரியாம சொல்லியிருக்கலாம் அவங்களோட டெக்னிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம சொல்லியிருக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யணும் அந்த ஆதர்ஸ் ரிப்ளைல ரிவ்யூ அனுப்பணும் ரிவ்யூவருக்கு அதாவது அந்த ஜேர்னலோட எடிட்டருக்கு நீங்க அனுப்பணும் அந்த எடிட்டர் என்ன செய்வாங்க உங்களோட ரிப்ளைய அந்த ரிவ்யூவர்ஸ்க்கு மறுபடியும் அனுப்புவாங்க அவங்க வந்து கன்வின்ஸ் ஆனா மறுபடியும் அந்த மீட்டிங் கூடும் அந்த எடிட்டர்னா எடிட்டர் இன் சீஃப் பேனல் ஆஃப் எடிட்டோரியல் கமிட்டி இருக்கும் அதுல வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அக்செப்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா ஸோ இந்த ரிவ்யூ ஒன்னு ரிப்போர்ட் ரிவ்யூ டூ ரிப்போர்ட் ஒவ்வொருவோட ஜேர்னலோட குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு ரிவ்யூ இருக்கலாம் மூணு ரிவ்யூவர் இருக்கலாம் அஞ்சு ரிவ்யூவர் இருக்கலாம் அஞ்சு பேரும் உங்க பிறப்புற அக்செப்டன்ஸ் சொல்லணும் ஓகே பப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு சொல்லணும் சில ஜேர்னல் அந்த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் குறைச்சலா இருக்கக்கூடிய ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் அது ரெண்டு ரிவ்யூ இருப்பாங்க மூணு ரிவ்யூ இருப்பாங்க ஸோ அதுவே தெரிஞ்சுன்னு அதனோட குவாலிட்டி எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ எல்லா ரிவ்யூவர்ஸும் டெஸ்ட் நீங்க பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் வரும் சில ஜேர்னலுக்கு இந்த டைம் டியூரேஷன் ஃபார் பப்ளிஷிங் இவர் ஆர்டிக்கல் வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ ஒருவேளை நாற்பத்தஞ்சு நாள் சொல்லியிருப்பாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாளில் பப்ளிஷ் ஆகல அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரிவ்யூவர் தன்னோட ரிப்போர்ட்டை அந்த ஜேர்னலோட எடிட்டருக்கு அனுப்பியிருக்க மாட்டாங்க சரி அப்படி இல்லை ரெண்டாவது ரிவ்யூவர் ரிப்போர்ட் அனுப்பி கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அவங்க ஒரு டைம் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள அறுபது நாளுக்குள்ள நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு டைம் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ள நீங்க ஆன்சர் பண்ணினா மாத்திரம் தான் அது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஒருவேளை பை ஏதோ ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல அண்ணா பாயிடபிள் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல உங்களால அந்த அறுபது நாளைக்குள்ளயோ நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்குள்ளயோ ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து மறுபடியும் நீங்க திருப்பி ஒரிஜினலா அந்த சேனல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால அந்த டைம் வந்து லேப்ஸ் ஆயிடும் அப்படிங்கறதுலாம் இருக்கு ஸோ இது எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த சேனல்ல ஆதர்ஸுக்கு என்ன அப்படிங்கிறதுல கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்க அதை படிச்சு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மை கைண்ட் ஏன்னா ஏன் இந்த மீட்டிங் நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறோம் ஏற்கனவே நேக்ல வந்து நானூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஸ்கோப்பஸ் சேனல் வாங்கியாச்சு என்ன பெரிய பிரச்சனை இருக்கு எல்லாம் தான் நிறைய ஜேர்னல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்களே நீங்க எல்லாம் நியூ கமர்ஸா இருக்கீங்க நியூ கமர்ஸுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் உங்களோட குவாலிட்டி எதை நோக்கி இருக்கணுங்கிறத நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் அதுக்குதான் அந்த மீட்டிங்கை நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ பிளீஸ் செலக்ட் யுவர் ஜேர்னல் த நான் பெய்டு ஜேர்னல் அதாவது பேமெண்ட் இல்லாத ஜேர்னலு ஸ்கோப்பஸ் இன்டெக்ஸ்டு ஜேர்னலு ஹை இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் உள்ள ஜேர்னல் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணி நீங்க செய்யுங்க சரி அப்படி பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் இங்க பிசிக்ஸா இருக்கட்டும் மேக்ஸா இருக்கட்டும் ஆர் ஈவன் ஆர்ட்ஸா இருக்கட்டும் நீங்க அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க உங்க குவாலிட்டில வந்து அவங்க காம்பர்மைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஜேர்னல் வந்து அந்த ஜேர்னலோட குவாலிட்டில அவங்க வந்து காம்பர்மைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க நீங்க நேச்சர்ல ஒரு பேப்பர் போடணும்னு ஏன் வைங்க இந்த சயின்டிபிக் அமெரிக்கன் அதுல பேப்பர் போடணும்னு வைங்க ஈவன் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐ ட்ரிபிள் பேப்பர் போடணும் சில ஜேர்னலுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு முதல் கான்செப்ட் உங்களோடது புதுசா இருக்கா முதல் நீங்கதான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா ஆர்டினேட் பண்றீங்களா அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஜேர்னலுக்கு தான் உள்ளுக்குள்ளேயே எடுப்பாங்க நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு பிசிக்கல் ரிவ்யூ இ இருக்கு இல்லையா அதுல உங்களோட கான்செப்ட் புத்தம் புதிதாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் உங்க ஜேர்னலுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து உங்க ஆர்டிக்கலையே உள்ளுக்குள்ள எடுக
அந்த கைண்ட ரிக்வஸ்டோட நல்லா ஹையா எய்ட் பண்ணுங்க நல்ல வர்க் பண்ணுங்க ஹார்ட் வர்க் பண்ணுங்க இப்போ எங்களுக்கு தேவையெல்லாம் ஹை இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் உள்ள பப்ளிகேஷன்ஸ் தான் தேவை ஏன்னா ஏற்கனவே ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவை நம்ம ரீட் பண்ணிட்டோம் எத்தனை ஜேனலில் அப்படின்னு சொன்னால் பதிமூணு ஜேனலில் அதில் மேக்சிமம் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் நிறையா இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டும் அந்த மாதிரி ஹை இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் உள்ள ஜேனல்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் இதை ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாகவே உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதனால் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஹை இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் உள்ள ஒரு ஜேனலில் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இன்னொரு ரிக்வஸ்ட்டு டோன்ட் கோ ஃபார் ஆன்லைன் ஜேனல் பப்ளிகேஷன் டோன்ட் கோ ஃபார் பெய்டு ஜேனல் பப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் நல்லா இருக்காது ஒரு வேலை நீங்கள் உண்மையிலேயே ஜாபுக்கு அதை இந்த உங்களோட பப்ளிகேஷன்ஸை வச்சு நீங்கள் ஜாபுக்கு போகணும்னு நினச்சா அதெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஈவன் இந்த சார் சொன்னாங்க எம்ஏ எம்எஸ்சி இந்த பிஜி பண்ணும்போது தான் ஜேஆர்எஃப் எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியும் நீங்கள் ஜேஆர்எஃப் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வெள்ளன் போடும் ஆனால் இன்னொரு வே இருக்குது தெரியுங்களா சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு பேப்பர் தேவை ரெண்டு பேப்பர் ஹைலி ரெப்யூட்டட் சேனலில் ரெண்டு பேப்பர் போட்டுட்டிங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் த சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் அதுக்கு நம்மளை நேஷனல் ஃபிசிக்கல் லெபாரட்டரி புனேயில் அங்கே வந்து இன்டர்வியூ நடக்கும் உங்களுக்கு அந்த எஸ்ஆர்எஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் எக்ஸாம்எஃப் எக்ஸாமினேஷனில் இட் இஸ் மியர் அண்ட் இன்டர்வியூ அந்த இன்டர்வியூவில் பாஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வித் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் ஸ்டைஃபண்டோட நீங்கள் எஸ்ஆர்எஃப் டூ இயர்ஸுக்கு பண்ணலாம் அதனால் யாரெல்லாம் ஜேஆர்எஃப்பில் சக்சீட் ஆகலையோ அவங்க இந்த பாயிண்டை சூஸ் பண்ணலாம் எஸ்ஆர்எஃப்பை ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கு வெரி சியா ப்ரொவிஷன் என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்கு வெரி குட் சேனல் நீங்க போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் லெட்டர் வரும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அங்கவே எவாலுவேஷன் கமிட்டி இருக்கும் அந்த எவாலுவேஷன் கமிட்டியில பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கால் வரும் கால்ல அந்த இன்டர்வியூல சக்சஸ்ஃபுல்லா அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க இன்டர்வியூல என்ன கேட்போம் உங்களோட ஒர்க்ல இருக்கக்கூடிய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வெரி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபண்டமெண்டல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொஸ்டினா கேட்க போறாங்க எங்கேயும் எல்லாரும் பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம் அந்தந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் அவங்க பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம் உங்களோட ஆர்டிக்கலுக்கு நீங்கள் தான் த பிங் பாஸ் நீங்கள் தான் பாஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டீட்டெயிலையும் உங்களால் மாத்திரம் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் பெயர் கட்டா நாங்கள் உங்கள் பேப்பரை நான் வாசிக்கலாம் ஆனால் உங்கள் அளவுக்கு என்னோட அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் தான் அங்கே பாஸ் அதனால் த நீங்கள் வந்து பயப்படமே பயப்படாமல் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு அங்கே பேசுறீங்கன்னா நிச்சயமாக எஸ்ஆர்எஃப் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் சக்சீட் ஆகலாம் அதனால் ஜேஆர்எஃப் விட்டுட்டு அவிட கவலைப்படாதீங்க ஓகே மேம் ஸோ வித் திஸ் வேர்ட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் கன்க்ளூட் நவ் த செஷன் ஃபார் த ஆன்லைன் ஃபீட்பேக் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் உங்கள் கையில் ஃபீட்பேக் ஆஃப் திஸ் செஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் அதை ஃபில்லப் பண்ணி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுங்கள் ஐ அப்பீல் டு த ஆன்லைன் பார்ட்டிசிபெண்ட் டு சப்மிட் யுவர் ஆன்லைன் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ஸ் and also the next we will wait for few more minutes for the validity function in the meantime if any question arises now you please ask interact with our chief guest
Could you please come forward to say some few words as your feedback uh, about this session? Please come forward. Come, my request, once again, I request you, please come forward and say some few words about this. Okay, please come forward. Stars. For that, uh, our college beloved secretary, Mr. K. P. K. Selvaraj, who is always with us to react the time of NACA accreditation process, I came to know how far he is uh, involved in the process. Each and every corner he uh, running around, and each and every time he passes the comments. You do the right work in the right way. It's such a direction he used, he used to give. He is so kind enough, simple enough, and highly cooperative enough with the principal as well as, I, as, well as our team. I call upon our beloved secretary, Mr. K.P. K. Sambaraj, to give the valedictory address. Before giving the valedictory address, before that, I call upon our principal to honor him with a shot. Thank you. 
பணியானது சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளதாகவும் அதே நேரத்தில் எங்கள் கல்லூரிக்கும் ஒரு பெருமை சேர்ப்பதமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை வாழ்த்தி இந்த நல்ல வாய்ப்பை தந்த நமது எங்கள் கல்லூரியின் முதல்வர்களுக்கும் உங்களுக்கும் நான் நன்றி கூறி எனது வாழ்த்துறையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Now it is the time for certificate distribution. For uh, distributor certificate, I call upon our beloved secretary as well as our principal to distribute the certificates. Mr. M. Ayandi, Department of Astrology, PMT College. Mr. A. Bruce Thibagar and Assistant Professor of English, J.P. College of Arts and Science. <laughs> Dr. B. Jayanti, Assistant Professor of English, Anna University, Regional Campus. Ms. Jay, Mary Stella, Department of English, Northrith Marcus College. Mary Stella. Ms. I. Eunice Salo, Salomi, Department of English, Northrith Marcus College. Ms. T. Karolin Priya Stephen, Department of Swaraji, Tadakta Lapa College. Ms. K. Ajinta, Department of Swaraji, Sadakudala Papa. Mr. S. Ramesh Kumar, Department of Swaraji, Sadakudala Papa. Ms. M. Chitra Devi, Department of Swaraji, Sadakudala Papa. Ms. Asha Raja, Department of Astrology, PMT College. Ms. G. Mellika, Department of Astrology, St. Xavier's College. Ms. D. Ribi Karolin Trevi, Department of English, Aradaka College. Ms. S. R. Samarin Golda, Department of English, North Reith Markashis College. All the certificates are also getting ready for the in-house scholars as well as the department faculty members. All the faculty members and the other college won't Research scholars being collected from the NAC office or uh, IKC office. Thank you. Now, now the word of thanks. I call upon our beloved Dr. S. Sudhagar Isaac, who is the backbone of this uh, conducting this seminar, who do all this work you know, for conducting this seminar, arranging uh, each and every event, uh, including uh, fixing the chief customer. So I call upon Dr. S. Sudhagar is said to offer the word of thanks. Good afternoon to, good afternoon to everyone of you. I respected uh, Secretary of our College, Mr. K. P. K. Samaraj, Pillar Principal, Dr. John Kennedy, Dr. Jaya Sundar Raj, Vice Principal, and also the dignitaries of the Nayans, and also the resource person. Uh, the outset, I would like to thank all of you for uh, being with us with this uh, important event. As our uh, beloved uh, resource person said, man is mortal and the publications are immortal. So this is an interesting statement uh, told by a resource person. So doing a search is like a manufacturing a product. So publication is selling the product. So you, you, I think you, you might have enough uh, knowledge and also given information about publication of 
it's such article in the industry journals. Okay, I would like to thank everyone of you. First of all, I thank the Lord Almighty for being with us all through the day uh, for conducting this important uh, seminar. I uh, I thank uh, Dr. Kadiravan, the chaplain, for offering the well, uh, pray, opening prayer. So I thank Dr. Arunyanam, uh, one of our organizing secretaries, uh, for being with us and helping us in all the arrangements. I thank our beloved principal, who is the backbone and the motivator and uh, giving all the inspiration uh, for conducting all the programs inside our college. Uh, he is helping us in all our academic and uh, research activities. I thank you, sir. We also thank our beloved secretary for being with us. Uh, so his August presence is very valuable to us and also we thank our secretary for his knowledge and address. I thank the resource person, Dr. John Lawrence, for giving the valuable keynote address. And he also given a very important useful talk, which is very informative and interesting. I thank you, sir. Uh, and I thank all the participants. So totally we have uh, 59 online participants and 37 on campus participants. I thank all the participants for your active participation. And uh, I thank all the faculty members from various colleges, from Saradaka College, from Saradaka College, from Nasaradaka uh, Margoshis College, from BMT College. I, I thank all the participants, faculty members. I also thank the faculty members from our own college. I thank all the teaching and non-teaching staff members. I thank the IKAC team for helping us in all our activities, including uh, the streaming in YouTube. And uh, we thank every one of you. Thank you very much. OK. Shall we have a big clap to the coordinator of the NACA? This conference and appeal to the scholars and the faculty members as well as the uh, faculty members as well as other faculty members from the other colleges. You please work hard. Have the reputed article in the reputed channel because your name is going to spread all over the nation, all over the world. So keeping this in your mind and also I appeal to you please. Uh, uh, contact us because we have one more uh, seminar we are going to conduct on uh, IPR that is pattern rights, which is very much useful for the very much useful to the all the scholars because you are, your paper is going to be patterned that concept is going to be given to you so on that uh, seminar so you please contact us regularly to the NAC coordinator he is arranging everything thank you now we will discuss